వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ రమాకాంత్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి ఒక చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేశారు ఒక అంటే వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సివిల్ సర్వెంట్ ఇప్పుడు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్నారు అవునండి బట్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్తే ఈ కేమ చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చారు కదా పేద అంటే ఒక మాదిరి అంటే పూర్తి పేదాలు లేవు కానీ మధ్య తరగతి అందాం కానీ ఆ నేపథ్యం ఏంటంటే గ్రామ పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యం గ్రామీణ నేపథ్యం సో ఐఏఎస్ అని కావాలని ఎందుకు అనిపించింది అసలు ఎలా అంటే ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అసలు మొదట్లో నాకు ఐఏఎస్ గురించి పెద్దగా తెలియదు కాకపోతే మా నాన్నగారి పట్టుదల అనమాట నేను మా నాన్నగారికి ఒక్కడిని అంటే నాకు ఇంకా వేరే అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళు ఎవరు లేరు ఓన్లీ సార్ నేను ఒక్కడిని అండి ఒక్కడిని దాంతో ఆయనకి ఎందుకో మొదటి నుంచి పట్టుదలగా ఉండేది ఆ కొడుకుని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా కలెక్టర్గా చూడాలి అప్పట్లో ఐఏఎస్ అంటే కలెక్టరే అంతే కదా ఐఏఎస్ అంటే కలెక్టరే మామూలుగా జిల్లా లెవెల్లో కలెక్టర్ అంటేనే పెద్ద చాలా పెద్దవాడు కాబట్టి కలెక్టర్గా చూడాలి అని ఆయనకి చాలా ఉండేది కాబట్టి నేను టెన్త్ క్లాసు నైన్త్ క్లాస్ అలా ఉన్నప్పుడే మాకు చిన్నప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి సెలబ్రేషన్స్కి స్కూల్స్లో స్కూల్స్లో మా వరంగల్లో చదివానండి నేను మున్సిపల్ స్కూల్లో తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను అప్పుడు మా స్కూల్లో అక్కడ ఆనవాయితీ ఏమిటంటే ప్రతి స్కూల్ నుంచి ఒక ముప్పై నలభై మందిని లారీలో ఎక్కిచ్చేసి పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్ తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడ కలెక్టర్ సెల్యూట్ తీసుకోవడం అవన్నీ చూసి జరిగేవి అప్పుడు టీచర్స్ కూడా కంపెనీ అవుతారు కదా మేమందరు మాతో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు పిల్లలతో పాటు వస్తారు సో పిల్లలతో పాటు వస్తారు అది చూడ్డానికి ఎంత బాగా ఉంటుందంటే ఓహో కలెక్టర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది గొప్పగా ఉంటుంది ఇంత గొప్పగా ఉంటుంది పరేడు సెల్యూట్ ఇదంతా తీసుకోవడం మిగతా వాళ్ళకి ఏదో సర్టిఫికెట్లు పంచడం చాలా బ్రహ్మాండంగా బాగా ఉంది సో మా నాన్నగారు కూడా చాలా పర్టికులర్గా ఉండేవారు కొడుకుని తప్పకుండా కలెక్టర్ చేయాలని చెప్పేసి కాబట్టి నేను ఇంకా తొమ్మిదో తరగతి పదో తరగతి నుంచే ఆయన ఆయనకి నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కలెక్ట్ చేయాలన్న పట్టుదల బాగా ఉండింది సరే కలెక్టర్ చేయాలి నాన్నగారు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రయత్నం చేస్తే తప్పే ఉంది అని చెప్పేసి అందులో మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరు నన్ను కాస్త బ్రైట్ స్టూడెంట్ అని అనుకునేవాళ్ళు టీచర్లు కూడా బాగా చదువుతావని మొదటి నుంచి ఆ పేరు ఉంది కాబట్టి సరే ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పలేదని అలాగా ప్రోదల్భం తర్వాత మొదటి నుంచి బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది కూడా మా నాన్నగారే అలాగే మా నాన్నగారు చెప్పారు కాబట్టి మా అమ్మగారు కూడా ఓహో నా కొలుకుడు కలెక్టర్ అయితే ఎంత బాగుండేది అని చెప్పేసి ఆవిడ కూడా అనుకునేది కాబట్టి వాళ్ళ ఆశలు నెరవేర్చాలని మొట్టమొదటి నుంచి ప్రయత్నం కూడా చేసుకున్నాను అంటే మా ఊళ్ళో ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి మీది నేను వరంగల్లో చదివాను మున్సిపల్ స్కూల్లో టెన్త్ వరకు తెలుగు మీడియంలో ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చేసాను హైదరాబాద్కి వచ్చి నిజాం కళాశాలలో ముందు పియూసు చదివాను పియూసీ చదివాక ఒక నాలుగు రోజులు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాను అది నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు ఇది మనకి కుదిరే పని కాదు అని అనిపించింది ఆ లెక్కలు అదంతా ఆ నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నిజాం కాలేజ్కి వచ్చాను వచ్చి బిఏ చదివాను బిఏ చదివి బిఏ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను యూనివర్సిటీలో క్యాంపస్లో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉంది అక్కడ ఎంఏ చేశానండి అక్కడ ఎంఏలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కూడా ఆ తర్వాత ఐఏఎస్ రాసి సెలెక్ట్ అయిపోయానండి మధ్యలో ఇంకేమి ఉద్యోగం చేయలేదు చేయడానికి కుదరలేదు కూడా లెక్చరర్ ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉండింది ఎందుకంటే గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలో మా ప్రొఫెసర్ గారు కూడా లెక్చరర్ చేయండి అని అన్నారు సరే ఎలాగూ వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోయింది కదా ఇంకా ఆలస్యం చేయడం ఎందుకని చెప్పేసి ఎగ్జామ్ రాసేసి అవునండి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే వచ్చేసింది దాంతో ట్రైనింగ్ పూర్తి కాగానే ముసూర్లో మా ట్రైనింగ్ అవుతుంది ట్రైనింగ్ పూర్తి కాగానే వెస్ట్ గోదావరిలో నర్సాపూర్ అని ఒక డివిజన్ ఉంది దానికి సబ్ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అది ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నర్సాపూర్ సబ్ కరెక్ట్ అక్కడే జాయిన్ అయ్యాను సో ఫైనల్ గా మీకు అంటే వేరియస్ అంటే వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు మీరు అవునండి బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ఏంటి మీది ఒక్కటని కాదు రెండు మూడు రెండు మూడు ఉన్నాయండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఒకటేమో డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండి రెండవది చైర్మన్ టొబాకో బోర్డ్ అండి మూడవది ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ అండి ఈ మూడు కూడా కానీ విచిత్రంగా అసలు లెక్కలంటే పడని మీకు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా సాటిస్ఫాక్షన్ అవడం ఏంటి అసలు అది ఎట్లా చేయగలిగారు అది అక్కడ ఏం చేశానంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీకు తెలుసు చాలా పెద్దది కదా దాంట్లో నలుగురు సెక్రటరీలు ఉంటారు వాళ్ళని పిలిచి ఏం చెప్పానంటే మీ నిర్ణయం మీరు తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇండిపెండెంట్గా ఇండిపెండెంట్గా ఏమి ఇబ్బంది లేదు ప్రతిసారి ప్రతి ఇష్యూ నా దృష్టికి తీసుకురావాలని ఏం లేదు మీకు డిస్క్రిషన్ ఇస్తున్నాను మీకు అథారిటీ ఇస్తున్నాను 
కానీ అకౌంటబిలిటీ కూడా మీదే రేపు ఏదన్నా నిర్ణయం పొరపాటు జరిగిందంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అక్కడ ఏదన్నా అనుమానం వస్తే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ నా దగ్గరికి రండి లేదు మీరు నా ఇన్పుట్ కావాలనుకున్న నా సలహా కావాలనుకున్న నా దగ్గరికి ఓవరాల్గా రావచ్చు డిస్కషన్కి రావచ్చు లేదా ఫైల్ పంపవచ్చు నా సంతకం కావాలనుకుంటే ఫైల్ కూడా పంపవచ్చు అని చెప్పేసి ఓకే తర్వాత ఏదన్నా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి న్యాయ న్యాయంగా ఉండే కోరిక ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి సాధారణంగా ఫైనాన్స్లో ఏం చేస్తారంటే మొదటిసారి ఎస్ అని చెప్పడం కొంచెం కొంచెం కష్టమే సినికలుగా తయారైపోతారు అట్లా పీరియడ్ మరి అలా ఎందుకు అవుతారో తెలియదు అవుతారని అపవాదు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ముందు నో అనుకుంటే అయితే ఏ ఫైల్ నేను దాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేశా ఎందుకంటే సాధారణంగా నా ఫైల్స్ లో చాలా తక్కువ నో ఉండేది ఒకవేళ నో అంటే మాత్రం కాంప్రహెన్సివ్ గా అది ఫైల్ ప్రతిపాదన బాగా చదివిన తర్వాతే ఇది నిజంగా దండగా అనవసరం డబ్బు వేస్ట్ అయిపోతుంది దీనికన్నా ఈ డబ్బు ఇంకేదో మంచి కార్యక్రమానికి వాడుకోవచ్చు అన్న ఫీల్ నాకు వచ్చాకే దానికి నో అని చెప్పేవాడిని ఇక ఒకసారి నో అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళు ఏం ప్రయత్నం చేసినా ఎంత ప్రెషర్ పెట్టినా ఇంకా అది ఎస్ అయ్యేది లేదు కానీ సాధారణంగా నేను కన్విన్స్ అయితే మాత్రం వాళ్ళు ఒకటికి రెండు సార్లు ఫైల్ తెప్పించుకోవడం కానీ ఎవరితోనన్నా చెప్పించుకోవడం కానీ చాలా మందికి ఏమిటంటే ఆ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ వచ్చి అయ్యో మీరు మాకు శాంక్షన్ చెప్పతే ఎలాగండి అని బ్రతిమిలాడించుకోవడం లేకపోతే ప్రాధాయపడడం ఆ తర్వాత ఓహో మీకేదో కాస్త ఫేవర్ చేస్తున్నాను కదా అన్న పెద్ద రికన్లో శాంక్షన్ చేయడం ఇలాంటివి నాకు నచ్చవు నచ్చింది అనుకోండి అది ఎస్ అనాల్సిందే ఆఫీసర్ రానక్కర్లేదు ఫైల్ సరిపోతుంది అలా చేశాను కాబట్టి అందులో మా మంత్రి గారు కూడా రోసయ్య గారు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు మాకు ఫైనాన్స్ మినిస్టరు మూడు సంవత్సరాల మూడు నెలలు ఆయన కింద నేను పనిచేశాను ఆయన మాకు ఎంత డిస్క్రిషన్ ఇచ్చారంటే మా మీద ఆ నమ్మకం ఉండింది ఆ విశ్వాసం ఉండింది వీళ్ళు తప్పు చేయరు వీళ్ళు ఏదైనా చేస్తే బాగానే ఆయన కూడా ఇంకోటి ఉంది ఆయన కూడా చేతికి మట్టి అంటకూడదు మీకు తెలిసో తెలియదు మామూలుగా సెక్రటేరియట్ లో మన రూల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రకారం ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ శాంక్షన్ చేయాలన్నా ఏదైనా జీవో ఇష్యూ చేయాలన్నా మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి సైన్ చేయాలి సైన్ చేయాలి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో అది అవసరం లేదండి కాబట్టి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ని పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టనక్కర్ లేకుండానే మా నిర్ణయాలు మేము తీసుకొని మా జీవోలు కూడా మేము ఇష్యూ చేసుకోవచ్చు సో దాంతో ఇప్పుడు మీరు అన్నారే మట్టి చెయ్యి అని చెప్పేసి అలాంటి సందర్భాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు వదిలేసేవాడు ఆయన మా మీద బాగా విశ్వాసం మీరేమో మీ కింద వాళ్ళు వదిలేరు మా అకౌంటబిలిటీ అన్నాను కదా అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ పెడుతూ అకౌంటబిలిటీ పెడుతూ మా ఆఫీసర్స్ కి బాధ్యత అప్పజెప్పాను నేను కూడా ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకుంటే నాకు ఎప్పుడన్నా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి వస్తే మాత్రం మా మంత్రి గారికి ఫోన్ చేసి అయ్యా మాకు కొంచెం మీ సలహా కావాలి మేము వస్తున్నాం అని చెప్పి వారి దగ్గర టైం తీసుకుని వెళ్ళి నా నలుగురమో ముగ్గురం వారితో డిస్కస్ చేసి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకునేవాళ్ళు అలాంటి సలహా అక్కర్లేదు అలాంటి ఇబ్బంది లేదు మేమే తీసుకోవచ్చు మా నిర్ణయం అనుకుంటే మేము తీసుకొని కొన్ని ఆయనకి ఇన్ఫార్మ్ చేసేవాళ్ళు ఫలాని కేసులో ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నామండి మీకు చెప్పడానికి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నామండి కాబట్టి మూడు సంవత్సరాలు మూడు నెలలు ఈ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ అన్న రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మీద తర్వాత ఈ ప్రతిబలాడించుకోవడం ప్రాధాన్యపడడం అన్న ప్రిన్సిపుల్ లేకుండా నడిపించాం కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా నడిచిపోయింది అండి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడే చాలా మంది ఏమంటారంటే రమాకాంత్ రెడ్డి ఇంటెలిజెంట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం యారగంట ఒకటి ఏమిటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఆఫీసర్స్ ఉంటారండి వాళ్ళు నో కూడా ఎంత చాలా చక్కగా చిరునవ్వుతో మీ మనసు నొప్పించకుండా చాలా బాగా చెప్తారండి నేను నో అన్న ఎస్ అన్న కొంచెం కటువుగానే చెప్తానండి మంచి చిరునవ్వుతో చాలా ప్లెజెంట్ ఫేస్తో మరి నా ఫేస్ అలా ఉంటుందేమో నాకు తెలీదు వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తే అది కాదండి సెక్రటరీ గారు మీరు అడిగే ప్రతిపాదన అసలు సమంజసంగా అనిపించట్లేదు నాకు బాగాలేదు అని చెప్పేసి కాస్త కటువుగానే చెప్పేవాడిని తర్వాత ఎస్ అని చెప్పాల్సిన వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లెజెంట్ గా ఎందుకు చెప్పాలి ఎస్ ఎలా చెప్పినా ఎస్ ఏ కదా కాబట్టి ఎస్ ఎలాగూ చెప్తున్నాం అది ప్లెజెంట్ గా చెప్పనక్కర్లేదు కటువుగా చెప్పనక్కర్లేదు నో అని చెప్పేప్పుడు మాత్రం బాడీ లాంగ్వేజ్ లో కాస్త ఏమిటి పిచ్చి ప్రతిపాదన పట్టుకొచ్చాడు ఇలాంటి ప్రతిపాదన ఇలాంటి సీనియర్ ఆఫీసర్ పట్టుకొచ్చే ప్రతిపాదనైనా అన్నది ఎక్కడో అక్కడ కనిపించేవాళ్ళు కాబట్టి ఈయన కాస్త అరగంటు అని అనుకోవడంలో కొంచెం తప్పు లేదేమో చెప్పారు మీకు అసలు 
అంత ధైర్యమే వాళ్ళకి కనీసం అంటే మీతో క్లోజ్ ఈక్వల్ గా ఉన్న ఎవరు ఎవరు చెప్పలేదండి ఇది ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు మీ మీ దగ్గరే వెంటున్నాను నేను ఫస్ట్ టైం ఎవరు చెప్పలేదు అవునా ఎవరు చెప్పలేదు కాబట్టి మా బంధువులు మా స్నేహితులు చాలా మంది అనుకుంటారు ఈజ్ అ వెరీ అరగెంట్ పర్సన్ అసలు చెప్తే వినడేంటి చూస్తాను చేస్తాను అని కూడా అన్నాడు ఏమిటి ప్రతిసారి రూల్ మాట్లాడతాడు ఆ రూల్ మాకైనా ఉండేది ఆయనకే ఒక్కడికైనా రూల్ ఉండేది అని మా స్నేహితులు బంధువులు చాలా మంది అనుకుంటారు అప్పుడప్పుడు గుసగుసలు ఆడుకుంటారు ఏదో ఒక విధంగా గుసగుస మాకు అప్పుడప్పుడు చేరిపోతుంది అనుకోండి కానీ ఎవరు ఆఫీసర్ మాత్రం డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఇదేమిటి సార్ అని ఎప్పుడు ఎన్నడు అడగలేదు అడగలేదు భయం లేదు కానీ వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం నా మీద ఎందుకంటే శాంక్షన్ చేయగలిగింది అయితే చేస్తాను బ్రతిమలాడించుకోను వేధించుకోను ప్రాధాయపడనివను ఇక చేయడానికి కుదరదు అనుకుంటే వాళ్ళు ప్రాధాయపడ్డా బ్రతిమలాడినా చేసేది లేదు కాబట్టి ఆయన చేయడు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒకటి ఏమిటంటే మన ప్రతిపాదన ఆమోద యోగ్యమైందంటే ఆయన తప్పకుండా చేస్తాడు ఇంకా పోనక్కర్లేదు ఆయన దగ్గరికి అన్న నమ్మకం ఒకటి వాళ్ళ మీకు నా మీద ఉందని నేను అనుకున్నాను కాబట్టి బహుశా సిచ్యువేషన్ రాలేదు రెండోది అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా నాకు కూడా ఐడియా ఉంది బాగా పేరు వచ్చింది మీకు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా కష్టపడి పనిచేశాను అండి ఆ రోజుల్లో నేను ఐ వాజ్ ద యంగెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ద కంట్రీ ముప్పై రెండు ఏళ్ళు కూడా లేవండి నాకు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా ఆప్యాయత నన్ను పిలిచేసి చూడండి రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ గారు పంపిస్తానంటే నేను అన్నాను సార్ నేను టెక్నికల్ మ్యాన్ కాదు నాకు అగ్రికల్చర్ గురించి పెద్దగా తెలీదు అందులో ఇంత యంగ్ ఏజ్లో మీరు పంపిస్తున్నారు మొన్న నిన్నగాక మొన్న కృష్ణా జిల్లా నుంచి వచ్చాను అన్న ఆయనకి ఎందుకో నా మీద ఆప్యాయత విశ్వాసం ఉండింది ఆయన పంపించాను నన్ను దాదాపు రెండు స్పెల్స్లో ఏడు సంవత్సరాలు నేను డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ చేశానండి ఎప్పుడు లాంగెస్ట్ సార్ లాంగెస్ట్ అండి పోస్ట్ అనుకుంటారు లాంగెస్ట్ సో ఎప్పుడు ఏ వరదలు వచ్చినా తుఫాన్ వచ్చినా లేకపోతే ఏమిటి ఈ కరువు కటకాలు వచ్చినా ఈ సెంట్రల్ టీమ్స్ వచ్చినా వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వచ్చినా ప్రతి టీంతో నేను ఉండాల్సిందేనండి అది నాకు నిజంగా చాలా తృప్తినిచ్చిన జాబ్ చాలా తృప్తినిచ్చిన జాబ్ తర్వాత టొబాకో బోర్డులో టొబాకో బోర్డులో ఏమైందంటే అండి టొబాకో బోర్డులో నేను చేరినప్పుడు ఒక ఒక సంవత్సరం ప్రైసెస్ బాగా పడిపోయాయండి ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా దెబ్బతిన్నాయి రష్యా కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ వెళ్ళలేదు అప్పుడు దాంతో ఒక అజిటేషన్ కూడా గుంటూరులో చాలా మా ఆఫీస్లోనే అజిటేషన్ బయట రైతులంతా వచ్చేసి మా ఆఫీస్లో ప్రెమిసెస్లో వండుకోవడం అక్కడే తినడం మైకులు పెట్టి మమ్మల్ని తిట్టడం మళ్ళీ సాయంత్రం కాగానే మా దగ్గరికి వచ్చేసి సార్ ఏదన్నా చేయండి ఇబ్బంది పడిపోతున్నాం అని చెప్పేసి అనడం ఇదంతా ఒక ఇరవై రోజులు జరిగింది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మేము ఏం చేసామంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళతో మాట్లాడేసి అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడేసి అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పివి నరసింహరావు గారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడేసి నేను రష్యాకి వెళ్ళాను అండి వాళ్ళు రష్యాతో మనకి చాలా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ తీసుకున్నారు వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వచ్చి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ సహాయం వాళ్ళకి అప్పు ఇచ్చారు వాళ్ళకి అప్పు ఇచ్చే అప్పు ఇప్పించామండి వంద కోట్ల రూపాయలు అప్పుడు మనం ఎదురు అప్పించి వాళ్ళతో కొనిచ్చాం ఆ సందర్భంగా నేను వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు అక్కడ రష్యాలో ఉన్న మాస్కోలో ఉన్న ఇండియన్ ఎంబసీ వాళ్ళు కూడా బాగా నాకు సహాయం సహకారం అందించారు నాకు అప్పుడు మర్చిపోలేని సంఘటన ఒకటి ఏమిటంటే రష్యాలో ఉన్న డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ను నేను కలవడం జరిగింది అనుకోకుండా వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేశారు ఆయన ఒక పది నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడతాను అన్నాడు నలభై ఐదు నిమిషాలు నాతో మాట్లాడండి మాట్లాడి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితులు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు మా పొగాకి ఎంత పండుతుంది మన వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు అవన్నీ చెప్పాక ఆయన చాలా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యాడు డెప్యూ డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆ తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా బాగా పికప్ అయిపోయి దాంతో రైతులకు కూడా న్యాయం చేయడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది సో అది మీకు ఒక జాబ్ జాబ్ మీ కెరీర్ లో బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగించింది చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగించిన సిచ్యువేషన్ అండి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు చాలా సందర్భాల్లో మదర్ పండిన సంఘటనలు కూడా ఉండి ఉంటాయి కదా అంటే మీ కాన్షియస్ కి విరుద్ధంగా మనసుకి విరుద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు నేను మీ ఒకరికే కాదు దాదాపు సర్వీస్ అంత సర్వీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ వస్తాయండి ప్రతిసారి సర్వీసు నల్లేరు మీద బండి లాగా అలా ఏమి జరగదండి అది కాకపోతే అది మనల్ని మనం మోసపుచ్చుకోవడమే నేను నేను చేసినవన్నీ చెప్పుకుని అని అనుకున్నవన్నీ చేశాను నాకు ఏమి ప్రాబ్లం రాలేదు అంటే అది పైకి గంభీరంగా తప్పు చెప్పడమే తప్ప ఇంకేమైనా నాకు జరిగిందండి
మేము కుప్పంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళం అండి ఇజ్రాయలీ టెక్నాలజీతో ఆ సందర్భంగా ఒకటి రెండు సార్లు అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా వారికి చెప్పడం జరిగింది విభేదాలు వాదించడం కూడా జరిగింది విభేదం కూడా వచ్చింది అలాగే ఏపీ ట్రాన్స్కోలో కూడా నేను ఉన్నాను సీఎండిగా పనిచేశాను అప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రితో ఒకటి రెండు మూడు సార్లు వాదించడం కుదరకపోవడం ఆ తర్వాత విభేదించి వెళ్ళిపోవడం ఆయన కోపంగా నన్ను మార్చడం జరిగింది ఆ సందర్భాల్లో ఏమిటి మనం బాగానే చెప్తున్నాం కరెక్ట్గానే సలహా ఇస్తున్నాం ఎందుకు ఈ సలహా పాటించడంలో వాళ్ళు విముఖత చూపిస్తున్నారు అని అప్పుడప్పుడు కొంచెం సంఘర్షణ బాధపడడం జరిగింది అయితే ఒకటి ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెమోక్రాటిక్ నామ్స్ నా పద్ధతి ఏమిటంటే సలహా మనం ఇస్తాం ఒకసారి చెప్తాం రెండుసార్లు చెప్తాం మూడోసారి వాళ్ళు కుదరదన్నారనుకోండి అప్పుడు ఫైల్ పెట్టేస్తాం ఆ ఫైల్ మీద వాళ్ళు చెప్పదలుచుకుంది రాయదలుచుకుంది వాళ్ళు రాసి సంతకం పెడతారు అంతే రేపు ఇంకా పబ్లిక్ స్క్రూటినీకి వెళితే అంటే లెజిస్లేచర్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఇదో ఇలాంటి న్యూస్ ఛానల్స్ దగ్గర ఏదన్నా అయినా లేకపోతే హైకోర్టుకి వెళ్ళినా ఆ ఫైల్ మీద వాళ్ళ సంతకం ఉంటుంది అలాగే మా అడ్వైజ్ కూడా ఉంటుంది కదా కాబట్టి వీ హ్యావ్ డన్ అవర్ డ్యూటీ వీ హ్యావ్ ట్రై టు డూ అవర్ డ్యూటీ బట్ స్టిల్ వీ కుడ్ నాట్ సక్సీడ్ అండ్ ఇన్ డెమోక్రసీ పర్ హ్యాప్స్ ఇట్ ఈస్ ఇనవిటబుల్ అని మనల్ని మనం సమాధాన పరచుకోవాలి ఈ రెండేనా మేజర్ గా మేజర్ గా ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆ తర్వాత ఒక్కసారి వచ్చిందండి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మేఘ మదనమా లే మేఘో మదనమా ఒక స్కీమ్ ఉండింది ఆ స్కీమ్ లో కూడా ఒకసారి ఒకటి రెండు సార్లు నేను డిఫర్ అయ్యేవాళ్ళు మా సీఎం తో బాగా డిఫర్ అయ్యాను ఇది బాగుండదేమని చెప్పాను చెప్పాను సరే నేను చెప్పిన దానికి విన్నారు ఆ తర్వాత నేను చెప్పిన దానికి నచ్చలేదో లేకపోతే నేను అంత బాగా చెప్పలేకపోయాను నాకు తెలియదు కానీ నా ఒపీనియన్ పక్కన పెట్టి చాలా బాగా చెప్పగలరు కాకపోతే వాళ్ళకి నచ్చలేదు అంతే నా ఒపీనియన్ పక్కన పెట్టేశారు కొంచెం మదన పడ్డాను బాధపడ్డాను సరే తప్పదు అలాంటి కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి అఫ్కోర్స్ అది వాళ్ళకి అల్టిమేట్ పవర్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కనుక ఆయన వేదరెడ్డి చంద్రబాబు కానివ్వండి రాజశేఖర రెడ్డి కానివ్వండి ఓవర్ రూల్ చేయొచ్చు మీ ఓవర్ రూల్ చేయొచ్చు చేసినప్పుడు మాత్రం ఆ ఫైల్లో నేను ఆ నిర్ణయం జాగ్రత్తగా వాళ్ళు రాసేట్టుగాను సంతకం ఉండేట్టుగాను చూసుకునేవాడు అదర్వైజ్ వాళ్ళని ఇరికిచ్చినట్టుగా ఇరికిచ్చినట్టుగా కాదు అంటే ఒకవేళ ఏదన్నా స్క్రూటినీకి వస్తే వాళ్ళు ఇరుక్కుంటారు మీరు సేఫ్గా ఉంటారు మేము సేఫ్ అని కాదు రేపు ఎవరన్నా అంటే ఐదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత ఏ కమిటీ కానీ ఇంకెవరన్నా చూడదలుచుకున్నా కూడా ఫలానా అధికారి నిర్భయంగా తాను చెప్పదలుచుకుంది చెప్పాడు ప్రభుత్వంలో ఆయన అభిప్రాయంతో ఏకీభవించలేకపోయారు వారు వేరే నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయం కరెక్టే కావచ్చు నేను కాదనట్లా నేను కాదనట్లా నేను చెప్పిన అభిప్రాయమే కరెక్ట్ ఆల్వేస్ అని నేను అనుకోను నాకన్నా వాళ్ళు పరిపాలనాధ్యక్షులు ఉంటారు వాళ్ళ నిర్ణయం కరెక్టే ఉండొచ్చు కాకపోతే అక్కడ విభేదించడం అన్నది తార్కికంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం అంతే అంతకన్నా ఇంకే ఇలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎవరితో షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు మీ ఫీలింగ్స్ని నేను ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడు షేర్ చేసుకునేవాడిని కాదండి ఎందుకంటే ఒకటి నేను నా పనిని ఎప్పుడు మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళలేదండి నేను చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలామంది చీఫ్ సెక్రటరీస్ లేటుగా పనిచేసి అప్పుడప్పుడు ఆ ఫైల్స్ చూడడం కుదరకపోతే ఇంటికి తీసుకెళ్ళే ఇంటికి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు నేను ఒక్క రోజు కూడా ఒక్క ఫైలు మా ఆఫీస్ వాళ్ళు ఫైల్స్ మా కారు డిక్కీలో పెట్టడం కానీ తెల్లవారి మళ్ళీ ఆఫీస్కి వస్తే డిక్కీ నుంచి ఫైల్స్ పైకి తీసుకురావడం కానీ ఎన్నడూ జరగలేదండి ఆఫీస్లో వీలైనంత అవసరం అయితే కూర్చొని అది కూడా ఎక్కువసేపు కూర్చునేవాడిని కాదు కూర్చొని ఎందుకంటే నా లంచ్ టైంలో నేను ఫైల్స్ చూసుకునేవాడిని సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే మిగతా టైంలో అప్పుడప్పుడు అర్జెంట్ అని ఇంకెవరో డిస్టర్బ్ చేస్తుంటారు చీఫ్ సెక్రటరీ బట్ లంచ్లో ఉన్నారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అంటే ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరండి సో పది నిమిషాల్లో లంచ్ పూర్తి చేసుకొని మిగతా గంట సేపు ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అని ఒకసారి పైనుంచి కింద దాకా చూసుకొని దాంట్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని ఒకటి అనుకొని ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు టైప్ చేయించేవాడిని కాదు నా నా ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒక వైలెట్ కలర్ పెన్ ఉండేది నాకు ఆ వైలెట్ కలర్ అంటే ఇంకా అది చీఫ్ సెక్రటరీ నోటింగ్ అని అందరికీ తెలుసు అలా నా నిర్ణయం తీసుకునేవాడిని కాబట్టి అలా జరిగిపోయేదండి సో నేను ఇలాంటి వాటిలో ఐఎమ్ ఎ క్లోజ్డ్ పర్సన్ సో చెప్పేవాడిని కాదు ఎందుకంటే పని ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం కాబట్టి ఇంట్లో చెప్పేది ఉండదు ఇంటి ఇష్ ఇంటి విషయాలు మళ్ళీ ఆఫీస్కి రావు కాబట్టి ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చానంటే ఇంటి విషయాలు మర్చిపోతాను ఇక మీరు అనొచ్చు మరి మీరు ఎవరితో చెప్పలేదా అని చెప్పాననుక
ఎప్పుడన్నా కొలీగ్స్ నోరు జారిపోయారు అనుకోండి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఇలా అన్నారు మొన్న అని చెప్పేసి అంటే అది ఒక న్యూస్ అయిపోతుంది అందులో ఈ మధ్య కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్ ఏం చేస్తున్నారు సోమవారం నాడు శుక్రవారం నాడు పని కట్టుకొని ఆఫీసర్స్ మీదే బొమ్మలతో పాటు వేసేస్తూ ఏదో ఒకటి రాసేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఆంగ్ల దిన పత్రికలు ఇది మరి ఎవరు నోరు జారుతారో ఎప్పుడూ తెలియదు అందుకని చెప్పేసి ఇలాంటిది మసాలా న్యూస్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఎవరితో చెప్పుకునేవాడిని కాదు సో కొలిక్స్ అసలు షేర్ చేసుకునేవాడు కొలిక్స్తో ఎన్నడూ షేర్ చేసుకోలేదు కానీ మీరు చాలా ఎర్లీగా ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు అనేది ఒకటి ఉండేది అర్లీగా ఆఫీస్ అంటే ఐదు కన్నా ముందు ఎన్నడూ వెళ్ళలేదు ఐదు కన్నా ముందు కాదు ఆరున్నరకి వెళ్ళేవాడిని ఆరున్నరకి నేను వెళ్ళేప్పుడు నా టేబుల్ మీద ఒక్క ఫైల్ లేకుండా ఇంకొకటి నాకొకరకు ఎక్క ఒక్క విజిటర్ కూడా వెయిట్ చేయకుండా అంటే నాలుగు గంటల నుంచి నాది ఓపెన్ హౌస్ అండి నాలుగు గంటలకి ఎవరన్నా వచ్చి కలవచ్చండి ఆయన కానిస్టేబుల్ కావచ్చు అటెండర్ కావచ్చు జీప్ డ్రైవర్ కావచ్చు హోమ్ గార్డ్ కావచ్చు ఎవరన్నా ఐజీపీ కావచ్చు లేకపోతే సీనియర్ ఐఎస్ ఎవరైనా కలవచ్చు నేను వెళ్ళేప్పుడు అలిగేవాడిని ఇంకేమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయా విజిటర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఫైల్స్ లేనప్పుడు విజిటర్స్ లేనప్పుడు ఓహో చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు అని చూపించుకోవడానికి ఎనిమిది గంటల దాకా కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఏముంది చెప్పండి హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరిని మెప్పించడానికి స్టాఫ్ అయినా ముందు వెళ్ళిపోతారు కదా దీనికి కాంట్రీ ఇంకొక ఐటెం చెప్తాను మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తారు అక్టోబర్ రెండు అనుకుంటా రెండు మూడు నాలుగు లాస్ట్ ఇయర్ కర్నూలు జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కడప జిల్లా చాలా పెద్ద ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి కర్నూలు టౌన్ లో ముఖ్యంగా ఆ రెండు రోజులు నేను ఇంటికి వెళ్లకుండా రెండు రాత్రులు ఆ రెండు రోజులు మా ఆఫీస్ లో పడుకున్నానండి బహుశా మధ్యాహ్నం పడుకున్న వాళ్ళ సంగతి వదిలిపెట్టండి రాత్రి పూట ఆఫీస్ లో పడుకున్న చీఫ్ సెక్రటరీ నేనే మొదటి వాడిని అనుకుంటాను చాలా మంది పడుకుంటారు రాత్రి పూట పడుకున్న చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫీస్ లో బహుశా నేను మొదటి వాడిని అనుకుంటా సో పని ఉన్నప్పుడు పడుకున్నాను ఆ రెండు రోజులు పడుకున్నాను బయటకు వెళ్ళలేదు ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఇంట్లో నుంచి టిఫిన్ తెప్పించుకున్నాను ఇంట్లో నుంచి బట్టలు తెప్పించుకున్నాను కానీ ఆఫీస్ లోనే స్నానం చేశాను ఆఫీస్ లోనే ఉన్నాను ఆఫీస్ లోనే పడుకున్నాను పడుకోవడం కూడా చాలా తక్కువ అండి ఎందుకంటే రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాను సో అవసరమైతే పడుకున్నాను అవసరం అయినప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను అంతే తప్ప అంటే ఎందుకు వచ్చిందంటే ట్రాన్స్కోలో ఉన్నప్పుడు అక్యూట్ పవర్ క్రైసిస్ విపరీతంగా సంక్షోభంలో ఉన్నప్పటికీ మీరు చాలా లీజర్గా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అనేది ఒక అప్పట్లో కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి ఒకటండి నేను పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంటే మనము బాగా తీవ్రంగా మదన పడిపోయి మిగతా వాళ్ళకి టెన్షన్ పెట్టేసి హుకుం చలాయించి అందరినీ ఓట్ అటు ఏం చేస్తున్నాం మీరు ఏమి జరగట్లేదని చెప్పేసి నాలుగైదు కాస్త అనరాని మాటలని అలాంటిది హల్చల్ క్రియేట్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదండి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి మనం సాల్వ్ చేయగలిగితే మనం చేయాలి ఎవరికన్నా బాధ్యత అప్పచెప్పడానికి వీలుంటే అప్పచెప్పాలి అంతేగాని ఆఫీస్లో ఉండేసి అరుపులు కేకలు అరుపులు పెట్టేసి వాళ్ళని వీళ్ళని ఇటు పిలిచి అటు పిలిచి హంగామా చేసి ఈయన బాగా చేస్తున్నాడు నెట్ రిజల్ట్ బికమింగ్ జీరో అలాంటి పద్ధతి నాకు నచ్చదు కాబట్టి చాలా మంది అనుకునేవాళ్ళు ఏమో ఈయన ఏమిటి ఇలా వెళ్ళిపోతాడు పట్టించుకోవడం ఏమిటి ఆఫీస్ త్వరగా వెళ్ళిపోతాడని పని ఉంటే ఉండేవాడిని ఒక్కోసారి ట్రాన్స్కోలో రాత్రి తొమ్మిది గంటల దాకా కూడా నేను ఉన్నాను ఫైనాన్స్ లో కూడా మాకు ముఖ్యంగా బడ్జెట్ 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 అప్పుడు మేము రాత్రి పది పదిన్నర దాకా ఉంటామండి ఎందుకంటే బడ్జెట్ రిప్లై ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఇవ్వాలి అప్పుడప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రిప్లై ఇవ్వడానికి తయారైపోతారు అలాంటప్పుడు మేము పాయింట్స్ అన్ని తయారు చేసుకోవడం అలాగే యూనియన్ బడ్జెట్ వస్తుంది యూనియన్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ వచ్చిన రోజు మామూలుగా అనవాయితీగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక రియాక్ట్ అవుతారు అప్పుడు మేము కొంచెం బ్రీఫ్ తయారు చేయడం అంటే అది ఇమీడియట్ గా మాకు టికర్ మీద వస్తుంది టీవీలో మీరు చూస్తుంటారు బ్రేకింగ్ న్యూస్ వాటిని పట్టుకొని దాని ఇంప్లికేషన్ ఏమిటి మన రాష్ట్రానికి ఏమైనా అదనంగా నిధులు వస్తున్నాయా ఏమైనా కోతబడిందా ఈ బడ్జెట్ వల్ల మనకి లాభమా నష్టమా పొలిటికల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏమి ఇంప్లికేషన్స్ ఏమిటి మన బడ్జెట్ ఏదన్నా తారుమారు అవుతుందా ఇలాంటివన్నీ రెండు మూడు గంటల్లో తయారు చేయాలండి అంతేగాని రేపు తయారు చేస్తానంటే కుదరదు అలాంటప్పుడు ఆఫీస్లో ఉండిపోతాం యాక్టివ్గా ఉండి లేట్గా ఉండి తయారు చేసుకోవడం వెంటనే వెళ్ళడం సీఎం గారు అసెంబ్లీలో ఉంటే వెళ్ళి బ్రీఫ్ చేయడం లేకపోతే ఆఫీస్లో ఉంటే బ్రీఫ్ చేయడం క్యాంప్ ఆఫీస్లో అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు వెనక్కి పోలేదంట అవసరం వచ్చినప్పుడు చెప్పాను కదండి రాత్రిపూట పడుకున్నాను కూడా అవసరం వచ్చింది రాత్రిపూట పడుకున్న చీఫ్ సెక్రటరీ బహుశ
ఉన్నాను అని అనిపించుకోవడం కన్నా వెళ్ళిపోవడం మంచిది చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు మీకు అంటే యాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ అంటే డిపార్ట్మెంట్ అని కాదు మన ఏపీ సర్వీస్లో సివిల్ సర్వీసెస్లో ఇండివిజువల్గా వస్తే ఇంటిగ్రిటీకి టోటల్ మార్క్స్ ఉన్నాయి మీకు బట్ స్మాల్ ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి స్మా ఒకటి నేను ఇంతకుముందే మీకు చెప్పాను నా ఆఫీస్ పని ఇంటికి తీసుకెళ్ళను అన్నాను కదా అలాగే ఇంటి ఇబ్బందులు ఆఫీస్కు పట్టుకు రావని అన్నాను కదా సో ఐఎమ్ ఎ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు ఆఫీసు నా బాధ్యత నా కుర్చీ నా హోదా నేను ఎలా కండక్ట్ చేసుకున్నాను వాటి మీద అన్ని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను ఆఫీసు బదులు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి వై షుడ్ ఐ ఫోర్ గో మై స్మాల్ లిటిల్ ప్లేసెస్ విచ్ ఐ షుడ్ ఇండల్జ్ ఎస్ మీకు తెలుసో మీకు తెలుసో తెలియదు ఒకటి చెప్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పగలను కాబట్టి చెప్తాను నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఆర్ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్ నైంటీ సిక్స్ అనుకుంటానండి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి సంపూర్ణ మద్య నిషేధం పెట్టాను అవును అప్పుడు నేను చైర్మన్ టొబాకో బోర్డుగా ఉండేది చైర్మన్ టొబాకో బోర్డుగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బయట కంట్రీస్ నుంచి కూడా చాలా ట్రేడ్ డెలిగేషన్స్ వస్తాయి రష్యా నుంచి లేకపోతే మన యూరోప్ నుంచి లేకపోతే సింగపూర్ నుంచి జపాన్ నుంచి వాళ్ళంతా వస్తారు కదండి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మరి గుంటూరులో అందరికన్నా సీనియర్ ఆఫీసర్ నేనే ప్లస్ టొబాకో సంబంధించిన వాడిని నేనే టొబాకో బోర్డు చైర్మన్ నేనే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏకైక ప్రతినిధి పొగాక రంగంలో మరి వాళ్ళని అప్పుడప్పుడు బోయినానికి పిలవడం లేకపోతే వాళ్ళు నన్ను పిలవడం అలా జరుగుతుంది మరి యూరోప్ నుంచి వచ్చిన డెలిగే డెలిగేషన్ మా ఇంటికి పిలిచి నేను కొబ్బరి నీళ్ళు కోకా కోలా ఇస్తే వాళ్ళు తాగుతారండి మళ్ళీ వస్తారా వాళ్ళు పోయి బయట చెప్పుకుంటారు ఈ చైర్మన్ ఇంటికి పోవడం వేస్ట్ అండి సో అప్పుడు మధ్య నిషేధం ఉన్నా కూడా అలాంటి ట్రేడ్ డెలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి వైన్ వీరు బిస్కి సర్వ్ చేశానండి మీరు అనొచ్చు ఇప్పుడు మరి అది బ్రేక్ చేశారు కదా అని చేసాం మరి అలా అప్పుడప్పుడు చేస్తాం యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎ స్మాల్ ప్లెజర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ వయలేషన్ యూ కెన్ కాల్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఎస్ విచ్ ఎవర్ వే యూ వాంట్ ఇంటర్ప్రెట్ బట్ చేసాం సో అలాగా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉన్నాయనుకోండి మన కోరికలకు మనకి వీక్నెస్ కానంత వరకు మన కోరికల్ని ఆసరా చేసుకొని మన కుర్చీతో మన అవతల వాళ్ళు మనల్ని మిస్ యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా ఆడుకోకుండా ఉన్నంత వరకు తప్పు లేదండి ఓకే మీరు నిజం చెప్పండి ఇంట్లో రామయ్య వీధుల కృష్ణ కాదా అబ్బే అలాంటిది ఏం లేదు అలాంటిది ఏమీ లేదు మీరు ఎవరినైనా అడగచ్చు ఎవరినైనా అడగచ్చు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అడగచ్చు ఇంతెందుకు మా రిలేషన్స్ అడగచ్చు మా ఫ్రెండ్స్ అడగచ్చు అలాంటిది ఏమీ లేదు మీకు తెలుసో తెలీదో నేను ఐఏజ్ అయిన తర్వాత నాకు అమ్మాయిని ఇస్తానని చాలా 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 మంది వచ్చారు ఆ రోజుల్లో నేను అనుకుంటాను తెలంగాణ నుంచి నేను ఫస్ట్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చాలా వచ్చారు చూసి ఒకటే ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చూపులు చూశాను ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను ఎందుకని ఏమి నచ్చింది బాగా ఆవిడలో ఎందుకో ఈ అమ్మాయి నాకు భార్య అయితే బాగుంటుంది అని అనిపించింది దానికి లాజిక్ రీజనింగ్ ఉండదు ఎందుకంటే అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ కన్సర్నింగ్ బ్రెయిన్ ఇట్స్ అన్ ఇష్యూ కన్సర్నింగ్ హార్ట్ అండ్ హార్ట్ నెవర్ గివ్స్ లాజిక్ ఇట్ ఓన్లీ బ్రెయిన్ గివ్స్ ద లాజిక్ లాజిక్ అలా అనిపించింది అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ సో రామచంద్రుడే అంటారు అంటే రామచంద్రుడు అంటే మీ అర్థం ఏంటి ఏ కాంటెక్స్ట్లో కృష్ణుడు రాముడు ఏ కాంటెక్స్ట్లో చెప్తున్నారు చెప్పండి అంటే బయట టిఫిన్లు తింటాను డిన్నర్లు తింటానన్న మీ ఉద్దేశం నాకు అలాంటివి ఏమీ లేవండి నాకు అలాంటివి ఏమీ లేవు నాకు అలాంటివి ఏమీ లేవు ఐఎమ్ వెరీ అటాచ్డ్ మై ఫ్యామిలీ కాకపోయినా టిఫిన్ చేశారా లేదండి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ అటాచ్డ్ మై ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే ఇలాంటివి మీరు చేశారనుకోండి అల్టిమేట్ గా ఎప్పుడో తెలిసిన నాడు ద డిఫరెన్సెస్ విల్ బి సో మచ్ యూ విల్ బి అన్నెసరీ హార్మింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ బై యు నో క్రియేటింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ యువర్ వైఫ్ అండ్ క్లోజ్ రిలేషన్స్ కాబట్టి అలాంటి పని ఎప్పుడు చేయకూడదు ఐ స్ట్రాంగ్లీ అడ్వైస్ సో మీరు చేయలేదు ఎవరిని చేయొద్దని మీరు సలహా ఇస్తుంటారు నేను నలభై నాలుగు దేశాలకు వెళ్ళానండి ప్రభుత్వ ఖర్చు మీద నలభై నాలుగు దేశాలు తిరిగాను ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా ఏదో అవకాశం వచ్చింది ఒక న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు నన్ను ఈయన ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ కాదు ఫారెన్ సెక్రటరీ అని కూడా అన్నారు నవ్వుకున్నాను వెళ్ళాను 
వెళ్ళినప్పుడు నాతో ఎవరైనా వస్తే కూడా నేను క్లియర్గా చెప్పేవాడిని మీరు బయటికి వెళ్ళి భోజనం చేద్దామంటే చేద్దాం ఇంకా ఎక్కడికన్నా ఏది లేదని చూసొద్దామంటే చూద్దాం బట్ మీరు తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీకి మీ బ్రదర్ చుట్టాలకి బంధువులకి స్నేహితులకి అప్రతిష్ అప్రతిష్ట తెచ్చి మచ్చ తెచ్చే పని ఏమి చేయకూడదు అలా చేశానంటే మా డెలిగేషన్లో మీరు రానక్కర్లేదని చెప్పేవాడు ఓకే ఐ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ నాతో వచ్చిన డెలిగేషన్లో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఈ సంగతి తెలుసు ఇప్పుడు మీకు మీ సర్వీస్లో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఒక వాళ్ళకు ఒక పని చేసి పెట్టమని చెప్పి లంచం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారా ఈ వివరాలు తెలుసు రమాకాంత్ రెడ్డి గారు మీరు ప్రభుత్వ కీలక పదవుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే మీకు ఒక పని చేసి పెడితే మాకు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి ఎవరైనా ఆఫర్ చేశారా వచ్చారండి నేను డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్గా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సందర్భం వచ్చింది టొబాకో బోర్డు చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు వచ్చింది ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చింది చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు వచ్చాయి చాలామంది వచ్చారు మీరు చాలా పెద్ద అమౌంట్ కూడా ఆఫర్ చేసి ఉంటారు ముఖ్యంగా ఏసీబీ ఫైల్స్ మా ద్వారా వెళ్తాయండి అవును అన్ని ఏసీబీ ఫైల్స్ కూడా సిఎస్ ఫైనల్గా చీఫ్ సెక్రటరీ ద్వారానే వెళ్ళాలండి అది ఒక్కొక్క ఫైలు దాదాపు నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందల పేజీలు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏసీబీ రిపోర్టే ఒక్కోసారి మూడు వందల పేజీలు ఉంటుంది అది పూర్తిగా చదవాలి చార్జ్ షీట్ చదవాలి ఆ తర్వాత డిఫెన్స్ ఉంటుంది అక్యూజ్డ్ ఎంప్లాయీ డిఫెన్స్ ఉంటుంది అవన్నీ చదవాలి అలాంటప్పుడు చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు అండి నేను ఒకటే చెప్పేవాడిని చూడండి నా సంగతి మీరు తెలియక వచ్చినట్టున్నారు ఎవరన్నా పంపిస్తే అలాంటి వాడిని నేను కాదు మామూలుగా అయితే ఏ పోలీస్ వాళ్ళని ఎవరినో పిలిపించి మిమ్మల్ని పట్టించాలి అలాంటి హంగామా నాకు అక్కర్లేదు ఇదో మీ ఫైల్ పొద్దున్నే నేను చూసి పంపించేశాను అప్పుడప్పుడు అబద్ధం చెప్పేవాడిని మీ ఫైల్ పొద్దున్నే నేను చూసి పంపించేశానండి ఇంకా నా చేతిలో ఏమి లేదు మీరు ఏం చేసుకుంటారో వెళ్ళిపోండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మీకు తెలుసు కదా వెళ్ళిపోయి మీ చేతన అయింది మీరు చేసుకోండి నా చేతిలో ఏమి లేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఎవరన్నా ఫోన్ చేస్తారేమోనని ఏదన్నా పక్కన పని ఉంటే పని పెట్టేసి ఆ ఫైల్ ఇమ్మీడియట్ గా తెప్పించేసి నాకు న్యాయంగా అనిపించింది నా రిమార్క్స్ రాసి ఇమీడియట్ గా పంపించేవాడిని అలా చాలా సార్లు జరిగింది ఇలాంటి ప్రలోభాలు అమౌంట్ అని కాదు కానీ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే అండి ఇలాంటివి చాలా డిప్లొమాటిక్ గా ఉంటుంది కన్వర్జేషన్ నో బడీ కమ్స్ టు నంబర్స్ ఇలాంటిది ఏమని ఉంటుంది అండి సార్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అంటారు లేకపోతే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అంటారు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీథింగ్ వీఆర్ హియర్ సార్ అంటారు అలాగా నాన్ డిస్క్రిప్ట్ టెలిగ్రాఫిక్ లాంగ్వేజ్ లో సంభాషణ నడుస్తుంది అంతేకాని మామూలుగా అది అది నంబర్స్ కు ఎప్పుడు వస్తారంటే మీరు వాళ్ళకి కాస్త ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ఇఫ్ దే థింక్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ దేర్ లైన్ ఓకే మన తోకు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఇంకా కాస్త డీటెయిల్స్ కి వెళ్ళొచ్చు అని అనుకుంటే అలాంటి అవకాశం మీరు ఇస్తే బహుశా చెప్తారేమో బట్ మనం నంబర్స్ దాకా రానివ్వలేదు కాబట్టి అలాంటి నంబర్స్ మన మన మనతో ఎప్పుడు చెప్పలేదు బట్ భావం క్లియర్ గా ఉండేది మీరు మాకు సాయం చేస్తే మేము మీకు ఎంతైనా సాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము ఇది చాలా చిన్న పని మీకు మీరు గనక ఇలా రాశారంటే ఇంకా పైన మీతో ఒప్పేసుకుంటే మా పని అయిపోతుంది కాబట్టి యు ఆర్ ద లాస్ట్ స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ కైండ్లీ హెల్ప్ అస్ అన్న పద్ధతిలో మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా సందర్భాల్లో జరిగింది మొదట్లో నాకు కొంచెం ఉద్రేకం వచ్చేది ఏంటి ఈ విధవ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు కమిషనర్ పోలీస్ కో లేకపోతే ఏసీ బోర్డు పిలిపించి పట్టిస్తే పోతుంది కదా అని చెప్పేసి సరే ఒకరోజు పేపర్లో వస్తుంది హంగామా అయిపోతుంది మళ్ళీ తెల్లవారి ఆ ఫైల్స్ రావాల్సిందే నేను చూడాల్సిందే ఆ తర్వాత మళ్ళీ విజిటర్స్తో మాట్లాడాల్సిందే ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు వై షుడ్ ఐ లూజ్ మై టెంపర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ మై బ్లడ్ ప్రెషర్ అనుకొని వాళ్ళకి కాస్త మర్యాదగా కానీ కాస్త కొంచెం కటువుగా చెప్పి పంపించేవాడి మీరు మామూలుగా చాలా స్పష్టంగా చెప్పేస్తారులేండి అలాంటి వాటిల్లో క్లారిటీకి ఏమి లోటుపాటు ఉండదు లోటుపాటు ఏమి ఉండదు కాకపోతే బాడీ లాంగ్వేజ్ కొంచెం మారుతుంది టోన్ అండ్ టెనర్ మారుతుంది మారుతుంది మారిపోయి కాస్త కటువుగా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఈ మనకి పనికొచ్చే రకం కాదులే ఇంతో లాభం లేదు ఇంకా మనం ఏదన్నా ఉంటే కింద పైన చూసుకోవాలి కింద పైన ఇంకెక్కడో చూసుకోవాలి కానీ ఇంతో లాభం లేదులే అని చెప్పేసి తర్వాత ఇంకోటి నేను చెప్పేవాడిని నా మా ఫ్యామిలీ కూడా చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేసిందండి ఎందుకంటే నా మా పిల్లలు కానీ లేకపోతే నా భార్య కానీ ఎప్పుడు కూడా ఫలానా వాళ్ళు వచ్చారు ఇది అడిగారు కాబట్టి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కాస్త ఈ ఫైల్ చూడండి ఇది చేసి పెట్టండి అని ఎప్పుడు కూడా ఎన్నడూ కూడా చెప్పలేదండి అది ఐ ఐ హ్యావ్ టు సెల్యూట్ మై ఫ్యామిలీ దే హ్యావ్ సీన్ ద ప
నా సంగతి తెలుసు కాబట్టి నా అభిప్రాయం తెలుసు కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో ఎంత ఖచ్చితంగా నిఖచ్చిగా ఉంటానన్న సంగతి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఇలాంటి వాటిలో ఎప్పుడు జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ ఐ డింట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ ఇంకా అలాంటి ప్రెషర్ లేనప్పుడు మనం హాయిగా పని చేసుకోవచ్చు కదండి పొలిటికల్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయండి డెమోక్రసీలో పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉండకుండా ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా దగ్గరకు ఒక ఆయన వచ్చాడు అనుకోండి నేను ఆయనకి కాస్త కట్టుకో చెప్పాను ఆయన ఏమనుకుంటాడు మనం వెళితే ఈయన ఇలాగే మాట్లాడాడండి కాస్త పైకి వెళ్ళో కాస్త కిందికి వెళ్ళో కాస్త అడ్డంగా వెళ్ళో ఇంకెవరితో ఉన్నాను ఒక వీవీఐపీతో చెప్పిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి పని కావాలి ఎప్పుడు చేయలేదు ఎప్పుడు చేయలేదండి వాళ్ళకి కూడా పొలైట్ గా చెప్పేవాడిని చూడండి మీ పేరు పాడైపోతుంది మీరు ఇలాంటి కేసు రికమెండ్ చేయమాకండి బాగుండదు కావాలంటే నేను రాసేది రాసేస్తాను ఆ తర్వాత మీరు పని చేయించుకున్నారనుకోండి అది మీ ఇష్టం అది మీ అదృష్టం నాకు అభ్యంతరం లేదు దాన్ని మళ్ళీ ఆ ఫైల్ వెనక్కి పట్టుకొచ్చేసి దీని మీద ఇలా ఎలా చేశారని దానికి ఏదో అడ్డంగా రాసి దానికి సమస్యలు సృష్టించి ఆ ఫైల్ కిందికి వెళ్లకుండా పైకి వెళ్లకుండా ఎక్కడో మళ్ళీ తొక్కి పెట్టేసి అలాంటి పనులు నేను ఎప్పుడు చేసేవాడు కాదు పంతాలకు పోయేవాళ్ళు కాదు పంతం మనకు అనవసరం అండి ఎందుకంటే ఒకటండి నన్ను ఇంకొకరు పరిస్థితుల్లో పెట్టుకున్నాను అనుకోండి అంటే మా జాయింట్ సెక్రటరీ ఒకటి రాశారు ఆయన రాసింది నాకు నచ్చలేదు నేను ఒక డేషన్ ఇచ్చాడు నేను ఇలాగే పంతాలు పెట్టుకుని ఫైల్ తొక్కి పెట్టుకుంటే ఎంత బాగుండదో రేపు మా జాయింట్ సెక్రటరీ నేను ఓవర్ల్ చేసినప్పుడు మా జాయింట్ సెక్రటరీ వాళ్ళు మా స్పెషల్ సెక్రటరీ కూడా అలా తొక్కి పెడితే నాకెంత చిరాకు వస్తుంది కాబట్టి ఇంకొకరు చేయకూడదని అనుకున్నప్పుడు మనం కూడా అలాంటి పని చేయకూడదండి అది నా సిద్ధాంతం కాబట్టి నేను అలాంటి వాటిలో అనవసరమైన పట్టింపులకు వెళ్ళేవాడిని కాదు కాబట్టి అవసరం అని అనుకుంటే ఒకసారి ఆ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి ఎవరితో మాట్లాడాలో మీరు ఇలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇలా ఉంది మరి ఇది బాగుండదని నేను అనుకుంటున్నాను అని అవసరం అయితే ఒక మాట చెప్పేవాడిని చెప్పేసి చెప్పానండి చెప్పానండి ఒకటి కాదు ఒక పది ఇరవై సందర్భాలు ఉన్నాయి చెప్పాను రీకన్సిడర్ చేశారా రెండు మూడు సార్లు రీకన్సిడర్ అయింది మిగతా చోట్ల కాలేదు నేనేం ఫీల్ కాను ఆ ఇష్యూ మర్చిపోతాను అంతేగాని దాని మీద మదన పడి టీ కాఫీలు మానేసి భోజనం మానేసి అయ్యో ఇలా అయితే ప్రపంచం మునిగిపోతుంది రేపు మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తుంది ఈ ఫైల్ ఇలా క్లియర్ అయిపోతాయి అని అనుకునేవాడిని కాదు ఆల్ రైట్ ఎవరైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఆ నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళ సంతకం ఉంటుంది వాళ్ళ లాజిక్ వాళ్ళు రాసుకుంటారు ఆర్గ్యుమెంట్ రాసుకుంటే రాసుకుంటారు పర్వాలేదు ఇది మామూలుగా మీరు సర్వీస్ ఐఏఎస్ కావాలి అని ఆశపడినప్పుడు కోరుకున్నప్పుడు సమాజంలో ఐఏఎస్ అంటే ఒక అత్యున్నత గౌరవం అవును ఇమేజ్ ఉండేది అవును ఇప్పుడు అది చాలా కింది స్థాయికి దిగజారింది చాలా చాలా తగ్గిందండి అంటే లోయెస్ట్ లెవెల్కి వచ్చేసింది కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది చాలా తగ్గింది సో ఐఏఎస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎనీ అదర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఇంత దిగజారుడు తనం మీద మీకు మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు ఏమనిపిస్తుంది మీకు వి ఆజల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ మేమే మా అధికారులమే మేమే రెస్పాన్సిబుల్ దీనికి మిగతా వాళ్ళు ఎవరిని కూడా బ్లేమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే తమది తప్పు కానట్టు మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితుల బట్టి లేకపోతే వ్యక్తుల బట్టి జరిగిందని వాళ్ళకి ఆపాదించడం జరిగితే జరగచ్చు కానీ నేను అలాంటి పని ఎప్పుడు చేయనండి ఎందుకంటే ఒక మినిస్టర్ ఉన్నారు ఏదో ఒక ఇష్యూ మీద ఒక స్టే ఆర్డర్ ఇష్యూ చేశారనుకోండి కనీసం రెండవసారి ఆ మినిస్టర్ గారికి వెళ్ళి చెప్పడం కానీ లేకపోతే ఫైల్ మీద మళ్ళీ రాసి ఇలా స్టే ఇవ్వడం బాగుండదు ఇది పద్ధతి కాదు లేకపోతే ఈ నిర్ణయం మంచిది కాదు అని చెప్పే ధైర్యం మనకు ఉండాలండి మహా అయితే ఏమవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఒక జిల్లా నుంచి ఇంకో జిల్లాకి మారొచ్చు లేకపోతే హైదరాబాద్లో ఉన్నారనుకోండి హైదరాబాద్లో ఉన్నామనుకోండి ఒక చాలా ప్రాధాన్యత గల పోస్ట్ నుంచి అంతగా ప్రాధాన్యం లేని పోస్ట్ ఒకటి మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఒకటండి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు లేకపోతే ముప్పై ఏడు ఏళ్ళ సర్వీస్ వస్తుందండి ఏజ్ని బట్టి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు సర్వీస్లో ప్రతి ఒక్కసారి ప్రాధాన్యత గల పోస్ట్ మాత్రమే చేయాలి అని అనుకుంటే మరి అప్రా ప్రాధాన్యం లేని పోస్టులు ఎవరు చేయాలి ఎవరో ఒకరు చేయాల్సి ఎవరో ఒకరు చేయాల్సింది కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనకు వస్తుంది మనం ఓ సైకిల్లో ఉన్నామండి సైకిల్ కెన్ గో అప్ సైకిల్ కెన్ కమ్ డౌన్ కాబట్టి అలాంటిది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం నిర్భయంగా మనం చేసామనుకోండి థింగ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఎందుకంటారా 
నేను చాలాసార్లు చూశానండి బిఫోర్ ది ఆఫీసర్ గోస్ టు సమ్ ప్లేస్ ఈజ్ రెప్యుటేషన్ ట్రావెల్స్ వెరీ ఫాస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు కొంతమంది ఆఫీసర్స్ని ఇలా చేయాలి అని మీరు అడగలేరండి అవును కొంతమంది ఆఫీసర్స్ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకొని అదేంటండి మీరు చేయాలి కదా మేము వచ్చా మీరు చేయకపోతే ఎలాగా మీరు అడిగే ధైర్యం మీకు వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే బయట బయట ఆ ఆఫీసర్ పలచబడ్డాడు బాగా పలుచుని అయిపోయాడు లేకపోతే ఈ ఆఫీసర్ బాగా గట్టిగా నిక్కచ్చిగా నిలబడ్డే మనిషి అని మీకు తెలుసు కాబట్టి మీ ప్రవర్తనలో మీరు అడగడంలో కూడా మార్పులు చేర్పులు మీరు చేసుకుంటారు కాబట్టి ఏ కేటగిరీకి చెందాలి అన్నది మనకి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి కదండి కానీ ఇప్పుడు తొంభై శాతం రెండో కేటగిరీకి చెందుతున్నారు కదా అలా చెందాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఇది రెండు ఇది క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అండి పర్సనల్ పర్సనల్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ సి వాట్ మెటల్ మెటల్ యూ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ద సర్కమ్స్టాన్స్ ద ఫైల్ విల్ టెల్ యూ వాట్ మెటల్ యూ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ దానికి బయట నుంచి ఏదో తీసుకొచ్చి మీ క్యారెక్టర్ కత్తికిస్తే మీ క్యారెక్టర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా కాదు కదా కాదు కదా కాదు ఒకటి రెండవది అయ్యో మంచి పోస్టు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సి వెళ్ళిపోవాల్సిన ఇబ్బంది పడుతుంది అని మీరు ఎప్పుడైతే మదన పడిపోతారో మీ మీ ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఆ పోస్టు ఆ కుర్చీ చుట్టే తిరుగుతాయి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అనవసరంగా ఒబ్లైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంతే అది ఏమవుతుందంటే మీరు చులకనైపోతారు ఏదో ఒక రోజు మీరు ఎంత చులకనైపోతారంటే వీడు పనికి మాలిన సన్యాసి అని అప్పుడు మిమ్మల్ని అక్కడి నుంచి పోస్టులో ఉన్నా కానీ విలువ లేకుండా ఉంటుంది ఎత్తేస్తారు విలువ లేకుండా పోతుంది అలా ఎందుకండి ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్కోలో పనిచేశానండి నేను ట్రాన్స్కోలో పనిచేసినప్పుడు టర్న్ ఓవర్ పదివేల కోట్ల రూపాయలండి ఏదో ఒక ఒకటి జరిగింది సంఘటన ఆ తర్వాత నన్ను మార్చేశారు ఎక్కడికి మార్చారు యానిమల్ హస్బెండ్కి మార్చారండి యానిమల్ హస్బెండ్ లో నేను అనుకుంటే అప్పుడు మా మొత్తం బడ్జెట్ రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు అనుకుంటా అది కూడా జీతాలకే పదివేల కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ నుంచి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల దానికి వెళ్ళాను అయినా నేనేం మదన పడలా నిజంగా చెప్పాలంటే మాకు కొంతమంది కొలిగ్స్ వచ్చారు నాకు అదేంటండి మిమ్మల్ని ఈ పోస్ట్కి ఇచ్చారు ట్రాన్స్కో నుంచి మీరు ప్రొటెస్ట్ చేయలేకపోయారా అన్న ఏంటి ప్రొటెస్ట్ చేసేది ఇది కూడా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పోస్టే కదా దీంట్లో ఏమైనా ఒక రూపాయి జీతం తక్కువ వస్తుందా అంటే అదేమిటి సార్ ఆవులు గేదెలు చూస్తారా మీరు అన్నారు అదేమిటండి ఆవులు గేదెలు చూస్తే ఏమైనా తక్కువనా డిపార్ట్మెంట్ ఏమైనా తక్కువనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మామూలుగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్లో ఒక మగవాడు లేకపోతే ఒక ఆడది లేకపోతే ఒక చిన్న అబ్బాయి గురించి మాత్రమే తెలుసుంటే సరిపోతుందని బయట అనుకుంటారు ఇక్కడ మరి మీకు కుక్క నుంచి పులి దగ్గర నుంచి ఆవు దగ్గర నుంచి గేదె దగ్గర నుంచి జింక దగ్గర నుంచి కుందేలు అన్ని అన్నిటి శరీర నిర్మాణం గురించి తెలుసుంటేనే కదా మీరు అయ్యేది తర్వాత అవి ఏవి చెప్పలేవు కదా వాటి బాధలు మనమే కనుక్కోవాలి కదా కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ అండి నేనేం ప్రొటెస్ట్ చేయను ఇక్కడ ఉన్న రోజులు ఉంటాను అన్నాను నన్ను మర్చిపోయారు ఆ పోస్ట్ లో వేసి చాలా రోజులు పనిచేశాను నేను అక్కడ చాలా రోజులు పనిచేశారు మర్చిపోయారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక రోజు గుర్తు పెట్టుకున్నారు గుర్తు పెట్టుకుని పిలిచారు ఫైనాన్స్ కి వచ్చాను ట్రాన్స్కోలో ఎంత కష్టపడి పనిచేశాను యానిమల్ హస్బెండ్రీలో అంత కష్టపడ్డాను యానిమల్ హస్బెండ్రీలో ఎంత కష్టపడ్డాను ఫైనాన్స్ లో కూడా అంత కష్టపడి పనిచేశాను ఒక రోజు తర్వాత తెలిసిపోతుందండి ఏది పైన నిర్ణయాధికారం తీసుకునే వాళ్ళకి కూడా ఈయనకి ఏ పోస్ట్ ఇచ్చినా బాగా చేస్తాడు నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతాడు మనకి తనకి నచ్చని పనులు చేయడు అని తెలిసిపోయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనకి నచ్చని పనులు చేయమని చెప్పడం తగ్గించేస్తారు తగ్గించేస్తారు ఆటోమేటిక్ గా తగ్గించేస్తారు అలాంటి పరిస్థితి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకి మంచిదండి మీరు ఎప్పుడన్నా ఎక్స్ప్రెషన్ విన్నారా ది బ్యూరోక్రసీ వాజ్ ఆస్ టు ఓన్లీ బెండ్ బట్ దే చోస్ టు క్రాల్ అని బట్ దే చోస్ టు క్రాల్ అని అది ఎవరిదండి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ బాధ్యత ఎవరిది మాదే కదా మాదే కదా మరి వెన్ సంబడి వాజ్ ఆస్ టు బెండ్ వై డిడ్ ఈ చూస్ ఆర్ వై డిడ్ ది చూస్ టు క్రాల్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లికబుల్ ఇలాంటి జరగకూడదు కాల మీద పడుతున్నారు ఇలాంటి జరగకూడదు ఏమవుతుందండి ఏమవుతుంది ఓకే అప్రధానమైన పోస్ట్కి వెళ్ళిపోతాం ఆ తర్వాత మీ మెట్లు గుర్తించి మళ్ళీ మిమ్మల్ని పడుతుంది అసలు ప్రధానం అప్రధానం అనేది అది అనుకోవటాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంతే కదండి అంతే వేరే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ప్రధానమేంటి అప్రధానం ఏంటి చెప్పండి ఏమి ఉండదండి మీ మీ హోదా మీకు ఉంటుందా మీ కారు మీకు ఉంటుందా మీ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఉంటాడా మీకు ఒక ఆఫీస్ ఉంటుందా మీకు ఫైల్స్ వస్తాయా కేబినెట్కి వెళ్తారా అసెంబ్లీకి వెళ్తారా 
ఇంకేమిటి కావాలంటే ఇంట్లో ఇంకెక్కువ టైం గడపచ్చు కాకపోతే ఆహా పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైనా బయట సోషల్ సర్క్యూట్కి వెళ్ళినప్పుడు కొద్ది తగ్గు ఈయన చైర్మన్ ఏపీ ట్రాన్స్కో అని చెప్పితే కాస్త హోదా పెరుగుతుంది అంతే ఈయన యానిమల్ హస్బెండరీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అంటే ఓహో యానిమల్ హస్బెండరీ అని కొంచెం తగ్గొచ్చు అంతే బట్ ఒకటండి ఆ తర్వాత హౌ యూ కాండక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ పీపుల్ విల్ బీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ పీపుల్ విల్ నో వాట్ మెటల్ యూఆర్ మేడ్ ఆఫ్ కాబట్టి అలా ఆ కాండక్ట్తో మీరు మనం మిగతా వాళ్ళని మెప్పించాలి కానీ మీకు తగిలిచ్చిన పోస్టుతో మీరు రెండు రోజులు మెప్పించుకుంటారండి అది తాత్కాలికంగా అవుతుంది మీకు ఒక అసోసియేషన్ ఉంది కదా ఐఏఎస్ఎల్కి ఉందండి కానీ ఈ దిగజారుడు తనం మీద ఈ వ్యాధి విలువలు ఇట్లా కోల్పోవటం మీద కానీ ఐఏఎస్ఎల్ ఇంత అవినీతి ప్రవేశించడం మీద కానీ ఎప్పుడు చర్చ జరగదు అసలు జరగలేదండి ఒక నాకు తెలిసినంత వరకు ఒకటే ఒక రాష్ట్రంలో ఇలాంటి జరిగిందండి ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగింది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎలా జరిగిందంటే వాళ్ళ అసోసియేషన్ మీటింగ్ పెట్టుకొని ఫలానా 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 అధికారులు అత్యంత అవినీతి మన్ మంతులు అని వాళ్ళ ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇష్యూ చేశారు నిజంగా వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలండి అలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేసినందుకు అలాంటి ఎక్సర్సైజ్ కాకపోయినా కనీసం మన అసోసియేషన్లో దీస్ ఆర్ ఆల్ అన్డిజైరబుల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇలాంటివి మంచిది కాదు సర్వీస్కి మంచిది కాదు సమాజానికి మంచిది కాదు ప్రభుత్వం నడిపించడానికి కూడా ఇది మంచిది కాదు అని చెప్పేసి ఆ అసోసియేషన్కి సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్ కానీ లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ కానీ ఏదైనా ఒకటి చేస్తే బాగుంటుంది అని అప్పుడప్పుడు నేను అనుకునేవాడిని కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు అసోసియేషన్కి ప్రెసిడెంట్ కాలేకపోయాను కానీ ఈవెన్ మెంబర్గా మీకు సజెస్ట్ కదా మెంబర్గా ఏమిటంటే జనరల్ బాడీలో ఇలాంటివి డిస్కస్ చేయరు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో డిస్కస్ చేస్తారు నన్ను ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో పెట్టుకోలేదు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీకి మీరు సజెస్ట్ చేయొచ్చుగా ఒక రెండు సార్లు చెప్పాను ఒకరి ఇద్దరికి వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో డిస్కస్ చేశారా లేదా మళ్ళీ నేను అడగలేదు బహుశా చేయలేదేమో వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అట్లాగే ఆ కేటగిరీ వాళ్ళే ఉన్నారు కనుక అంటే ఎందుకు అంటున్నా అంటే పొలిటీషియన్ చేసేదానికన్నా కూడా పొలిటీషియన్స్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి దే ఆ అకౌంట్ ఉంటుంది పబ్లిక్ మళ్ళీ జనంలోకి వెళ్తారు అవును సో మీరు ఇందాక అన్నట్టు ముప్పై ఐదు నుంచి వయసులో ఎప్పుడు చేరేమో సర్వీసులు అయిన దాన్ని బట్టి ముప్పై ఐదు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది మీకు సర్వీస్ ఈ మధ్యకాలంలో మీ జోలికి వచ్చేవాడు ఉండడు ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏసీబీ కేసులు ఐఏఎస్ల మీద బుక్ అయినా కానీ ఒక్క ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మీద కూడా చర్య తీసుకుని రాకలేదు తీసుకున్నాం కదండి ఇదివరకు ఒకే ఒక కేసు ఒకే ఒక కేసు అది కూడా అతని అంతరికి అతను అసలు ఐ థింక్ అనాథలైజ్డ్ ఆప్షన్స్ అవటం ఏదో జరిగింది డ్యూటీకి అంతేగాని మీరు ఒక్కరిని సస్పెండ్ చేసి చూపించండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రాసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సస్పెండ్ చేసాం కదండి శర్మారావు గారిని సస్పెండ్ చేసాం అది అది నాట్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ విత్ ఏసీబి శర్మారావుది అది వేరే కుంభకోణం బట్ ఏసీబి ఎంక్వైరీలోనే బయటపడింది అది అది అల్టిమేట్గా జరిగింది వేరు బట్ అట్లా కాకుండా ఏసీబీ రైట్స్ జరిగినవి ఉన్నాయి ప్లస్ ఏసీబీ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చినవి ఉన్నాయి వాళ్ళు ఫర్దర్ ఎంక్వైరీకి అప్రూవల్స్ అడిగింది పర్మిషన్ అడిగినవి ఉన్నాయి మొన్న కూడా ఒక జాయింట్ కలెక్టర్ సస్పెండ్ చేశారు కదండి వెంటనే రిజిస్టర్ చేశారు వెంటనే ఏం చేయలేదు బహుశా ఐదు నెలలు నాలుగు నెలలు అయినట్టు అంటే ఒకటండి ఒకటండి ఒక్కటి మాత్రం కరెక్షన్ నేను చెప్పాలి ఏమిటంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ సస్పెన్షన్ అనేది తూతూ మంత్రంగా జరుగుతుంది ఇవాళ సస్పెండ్ చేస్తున్నారు రేపో ఎల్లుండో మళ్ళీ రీఇన్స్టేట్ చేస్తారని అది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫైల్స్ అన్ని చీఫ్ సెక్రటరీ ద్వారా వెళ్తాయి నేను కూడా వందల ఫైల్స్ ఇలాంటి చూశాను సాధారణంగా మనం సస్పెన్షన్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఈ అధికారి ఇంకా అదే పోస్ట్లో ఉంటే హీ విల్ ట్యాంపర్ విత్ ద రికార్డ్స్ హీ విల్ ట్యాంపర్ విత్ ద ఎవిడెన్స్ హీ విల్ ట్యాంపర్ విత్ ద విట్నెసెస్ వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు తనకి అనుకూలంగా ఎంక్వైరీని మలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ హోదాలో ఉన్నాడు కాబట్టి హోదాను వాడుకొని కాబట్టి ఆ హోదా తప్పిస్తే ఇది జరగదని చెప్పి మనం సస్పెన్షన్ చేస్తాం ఒక్కసారి పూర్తి ఎంక్వైరీ అయిపోయిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి ఏసీబీ కానీ లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ కానీ కావాలో వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత ఎవిడెన్స్ అంతా బిల్డప్ చేశాక విట్నెస్ దగ్గర నుంచి స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేశాక కోర్టుకు ఛార్జ్ చేశారనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు ట్యాంపర్ చేయడానికి అవకాశం ఏమి ఉండదు అప్పుడు మనం సస్పెన్షన్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు కదా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఎస్టాబ్లిషెస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను తప్పు చేశాను అని చెప్పి ఏసీబీ వాళ్ళు రిపోర్ట్ మీకు ఇస్తారు చీఫ్ సెక్రటరీ ఓకే సో నేను
మీరు ఒప్పుకుంటారా మీరేమంటారంటే అన్లెస్ ఫౌండ్ గిల్టీ బై ద కాంపిటెంట్ కోర్ట్ ఐఎమ్ నాట్ కరెక్ట్ అది అల్టిమేట్ కోర్ట్ లో తెలుతుంది కోర్ట్ లో తెలుస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎందుకు రీఇన్స్టేట్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఇప్పుడు చాలా మంది పబ్లిక్ లో కూడా ఒక ఒపీనియన్ ఏమంటే ఇట్లా ఏసీబీ వాళ్ళు రైళ్లు చేస్తూ ఉంటారు డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఇన్కమ్ అని కానివ్వండి ఏదో ఒకటి ఐదు కోట్లు ఐదు కోట్లు ఇరవై కోట్లు దొరికినాయి అని చెబుతున్నారు మళ్ళీ విత్ ఇన్ నో టైం వాళ్ళు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు సో ఇదంతా ఏంటంటే ప్రజల్ని మభ్య పెట్టినట్టు ఉంటుంది తప్పితే ఎవరికి భయం లేని పరిస్థితి అలా ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఒకసారి కోర్టుకి ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత అండి ఇంకా మేము ఛార్జ్ షీట్ కూడా విత్డ్రావల్ చేసుకోలేమండి వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఛార్జ్ షీట్ విత్డ్రా చేయక అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మేము రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి సబ్సిస్టెన్స్ అలవెన్స్ హాఫ్ ద శాలరీ ఎంతో పేమెంట్ చేయాలి మరి హాఫ్ ద శాలరీ పేమెంట్ చేసినప్పుడు పని చేయించుకుంటే పోతుంది కదా మళ్ళీ వాళ్ళకి సంబంధం లేని పని ఏదో అప్పచెప్పొచ్చు కా తప్పే ఉంది దానిలో సంబంధం లేని పని దానికి చెబుతా మీరు సీఎస్ గా ఉన్నప్పుడే చాలా కేసుల్లో కూడా అది మీకు మీరు ఇష్టమే చేశారా లేదా ఇంకోళ్ళు చేసుకున్నారో అది ఇందాక అన్నట్టుగా మీరు సేమ్ పోస్ట్ లోనే రిజిస్టర్ రీఅపాయింట్ అయ్యారు నాకు తెలిసినంత వరకు సస్పెన్షన్ లిఫ్ట్ చేయమని నేను రికమెండ్ చేసి ఉంటే చేసి ఉండొచ్చు కానీ చేసి ఉండొచ్చు కానీ పలానా పోస్ట్ మాత్రమే ఇవ్వాలని కానీ చెప్పరు నేను చెప్పలేదు అలాగే పలానా మళ్ళీ అదే పోస్ట్ ఇస్తా అన్నప్పుడు ప్రొటెస్ట్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి నాకు ఇప్పుడు ఆఫీసర్ నాకు ఇప్పుడు ఆఫీసర్ డెసిగ్నేషన్ గుర్తులేదు కానీ నేను ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఇది ప్రభు రూల్స్ ప్రకారం ఫీజబులా కాదా వేరే విషయం ఇది ప్రభుత్వ ప్రతిష్టకి సంబంధించింది మళ్ళీ అదే పోస్ట్ లో వేస్తే సిగ్నల్ బాగుండదు అని చాలా సార్లు చెప్పాను 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 బికాజ్ ఐ మేడ్ మై మైండ్ వెరీ క్లియర్ చెప్పాను రికమెండ్ చేసి ఉంటే చేసి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా హీఈస్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు టెంపర్ అని తెలిసిన తర్వాత రికమెండ్ చేసి ఉంటే చేసి ఉండొచ్చు అది వేరు ఓకే మీరు అన్నట్టు ఇందాక అప్రధాన బట్ నా ఉద్దేశంలో మళ్ళీ అదే పోస్ట్ ఇవ్వడం మాత్రం సమంజసం కాదని కాదు చేశారు అట్లా చాలా అది సమంజసం చాలా జరిగినాయి అట్లా అది సమంజసం కాదని అనుకుంటున్నాను రెండో అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక అభిప్రాయం ఏంటంటే కింది స్థాయి ఉద్యోగుల మీద మాత్రం ఏసీబీ వెళ్తుంది ఐఏఎస్ దే ఆర్ వెరీ ప్రొటెక్టెడ్ అది వాళ్ళకి పూర్తి భద్రత వాళ్ళ జోలికి ఎవరు వెళ్ళరు ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు తప్పులు చేస్తారు కనుక వీళ్ళు ఐఏఎస్ని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు సో ఈ రెండు వ్యవస్థలు చేతులు కల్పేశాయి ఈ అభిప్రాయం మీరే కాదు నేను చాలా మంది దగ్గర నుంచి విన్నాను ఏసీబీ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా మీరు తీస్తే మా దగ్గర మూడు ఆల్ ఇండియా సర్వీసులు ఉన్నాయి ఒకటి ఐఏఎస్ ఒకటి ఐపీఎస్ ఒకటి ఐఎఫ్ఎస్ ఈ మూడు సర్వీసులలో మీరు ఎంతమందిని బుక్ చేశారు అని కనుక అనుకుంటే దాంట్లో ఒక చిన్న చిన్న కిటుకు ఉందండి కిటుకు అంటారా లిటిగేషన్ అంటారా లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిక్వైర్మెంట్ అంటారా ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్ మీద ఎంక్వైరీ చేసేప్పుడు కానీ లేకపోతే రేట్ చేసేప్పుడు కానీ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అదొక అదొక రూల్ పెట్టారు అదొక చిన్న రూల్ ఉంది కాబట్టి ఎవరు పెట్టారు తయారు చేసుకున్నారు అంతే కదా ఇప్పుడు అది ఎక్కైనా ఏ ఆఫీస్ తయారు చేసుకుంటే అది తయారు చేశారు అది కింది వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు సాధారణంగా మా ఏసీబీ మీద మా అని నేను చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నేను జిఏడికి చీఫ్ చేశాను కాబట్టి ఏసీబీ జిఏడి కింద ఉంటుంది కాబట్టి మా అని నేను చెప్పుకోవచ్చు మా ఏసీబీ మీద సాధారణంగా వచ్చే అపవాద ఏమిటంటే ఆ మీరు వెళ్ళి ఏదో రెవెన్యూ స్పెక్ట్ పట్టుకుంటారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పట్టుకుంటారు సర్వేయర్ను పట్టుకుంటారు ఎంతమంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని ఎవరిని మీరు పట్టుకోలేదు ఏమీ చేయలేదని ఆ అపవాద అయితే వాళ్ళ మీద ఉందండి కానీ ఒకటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమేం చేయాలో వాళ్ళు చాలా వరకు చేశారండి ప్రయత్నం చేశారు కాకపోతే వాళ్ళకి పర్మిషన్ రాకపోవచ్చు రాకపోవచ్చు పర్మిషన్ పర్మిషన్ రాకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు బాధ్యత ఎంత వరకు చేయాలో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళని నిర్వర్తించడానికి అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేశారండి అక్కడ నేను వాళ్ళని తప్పు గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ బ్లేమ్ చేస్తున్నా అయితే ఇప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో ఏసీబీ వాళ్ళు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేసి పలానా రమాకాంత రెడ్డి గారికి సంబంధించి మా దగ్గర సమాచారం ఉంది ఆయన మీద మేము దాడి చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని అడిగారు అవును బట్ ఏ సందర్భంలో కూడా అనుమతి ఇవ్వట్లా చాలా సందర్భాల్లో నా దగ్గర కూడా ఏసీబీ వచ్చారండి చూపించారు ఎవిడెన్స్ కూడా చూపించారు మరి నాకు ఇవ్వాలనే ఉండింది డిస్కషన్ తర్వాత ఇవ్వలేకపోయాను ఎవరితో డిస్కషన్ తర్వాత డిస్కషన్ జరిగింది ఎవరితో డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత ఐఏఎస్తో డిస్కషన్ జరిగింది లేదండి ఐఏఎస్తో
ఇవ్వడం కుదరలేదు అదే పై వాళ్ళు ఏసీబీ వాళ్ళని పిలిచి చెప్పాను నాకు ఇవ్వాలనే ఉంది బట్ పర్మిషన్ దీంట్లో ఇవ్వలేకపోతున్నాను అయితే ఇది డ్రాప్ చేసినట్టుగా మాత్రం కాదు నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఎప్పుడో ఒకసారి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పాను కుదరలేని సందర్భాలే ఎక్కువ అదే నేను చెప్తాను కుదరలా సందర్భాలు ఎక్కువ కాదు కుదిరిన సందర్భం ఒకటి చెప్పగలిగితే కానీ నేను సంతోషిస్తాను ఈ ప్రోగ్రాంలో ఒక ఐఏఎస్ మీద మీరు అప్రూవ్ చేసింది చేయలేదండి అదే దట్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ సింగ్ చేయలేకపోయారు మీరు నేను ఇది కూడా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా నమ్ముతా మీ ఇంటిగ్రిటీని సో ఏ ఒక్కడు కూడా నాకు తెలిసి రమాకాంత రెడ్డి అయిన ఆయనకి మేము డబ్బులు ఇచ్చాము లేదా ఇతర ప్రయోజనం కల్పించాము ఈ పని చేయించుకున్నాము అని అయితే చెప్పలేదు సో ఇలాంటివి ఉన్న వ్యక్తులు కూడా కనీస స్థాయిలో రిపేర్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఈ వ్యవస్థ ఎప్పుడు బాగుపడుతుంది అది దట్ ఇస్ అది ఆ రీజన్ వల్ల అడుగుతున్నాయి ఇది కరెక్టే మీరు మీరు చెప్పిన దాంట్లో నిజంగా అదేమిటి అది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే బయట వాళ్ళకి చిన్న ఆఫీసర్స్కి చిన్న స్టాఫ్కి ఒక రూలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్కి ఒక రూల్ ఈ రూల్ అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ మీద రేట్స్ కాకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళు కాపాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు అక్రమంగా సంపాదించుకున్న ఆస్తి కానీ సంపద కానీ జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నారు ఇంకో రాష్ట్రాలకి ఎక్కడికో బదిలీ చేసుకుంటున్నారు అన్న అపవాదు అయితే చాలా ఉందండి దీన్ని ఏదో ఒక రోజు బాగు చేయక తప్పదు లేకపోతే బదలైపోతుంది కదా తిరుగుబాటు ఏదో ఒక రోజు బదలైపోతుంది కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్ కి వెయిట్ చేయని అవసరం లేకుండానే మనం బాగు చేసుకునే పరిస్థితి వస్తే నాకన్నా సంతోషించేవాడే ఎమెంట్ చేసేది ఎవరు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసుకోవచ్చా మనమే చేసుకోవచ్చు ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది కాదు కాబట్టి మనమే దాన్ని సరిదిద్దుకునే అవకాశం మనకుందండి సో అది ఉండాలంటే వెరీ వీ నీడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ లీడర్ we need a strong government with commitment um em avutunda ias lu politicians ni control chestunnaru politicians ias ni control chestunnaru nen control anna padam nen vaadanu evaru evarni control chese paristhithullo leru gaani ante control gaadu evarni evarni control chese maavulu bhasha vaadante laluchi padipoyaru iddaru laluchi padipoyaru ani kuda nen annanu kaani each one is favoring each one సో ఆయన నాకు ఉపయోగపడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి నష్టం కలిగించే పని నేను ఎందుకు చేయాలి అనే భావన ఏదైనా వచ్చి ఉంటాయి అనే భావన ఏదైనా వచ్చి ఉంటాయి నాకు తెలియదు డెఫినేషన్ కానీ నేను చెప్పింది మాత్రం ఇది నేను అనుకున్నది నేను ఉపయోగపడి నాకు మీరు ఉపయోగపడ్డారు అనుకోండి సో మన ఇద్దరం లాలుచి పండితే అంటే ఇది అంటే ఎక్కడితో ఎండని కోసం కాదు నేను అనేది ఏదో ఒక పాయింట్ లో అట్లీస్ట్ ఒక మీ స్థాయి ఆఫీసర్లు అయినా రిటైర్ అయిన వాళ్ళు అయినా సరే సంబడి హ్యాస్ టు అగైన్ ఒక మూమెంట్ లాగా టేకప్ చేసుకుంటే చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి చేయాలి చేయాలి ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఈ మధ్య కూడా మీరు చూసింటారు ఏదో రేటింగ్ ఇచ్చినట్టున్నారు మన ఇండియాకి ఆ రేటింగ్ కొంచెం పడిపోయాం కదా ఇంకా పెరిగాం పడిపోయాం కింది పడిపోయాం మనం ఇంకా కీర్తి ప్రతిష్ట దిగి జారిపోయాం ఇంకా కిందికి దిగి జారిపోయాం ఆ పాయింట్ ఒకసారి పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది బట్ మనకి ఇచ్చిన రేటింగ్ లో ఇంతకు ముందుకన్నా ఇంకా చాలా దిగి అది కూడా ఇది విచిత్రంగా ఏంటంటే పాకిస్తాన్ కంటే ఇంతకన్నా దిగి జారిపోయాం కాబట్టి this is a cause for worry and i think uh, something should needs to be done hmm. uh, something needs to be done asala adi idvarku lenidi and entante general ga idvarku e post aina sare elpe vaallu tarvata retirement ayin tarvata kuda post lu kosam idvarku ippudu aalinchu vaallu kadu avunandi mee predecessors entho mandi retire ayipoyi maavulu elpeyaru allu asala avunandi vaallu ippudu kuda extension post lo gaani ledha inkoka post lo gaani private company lo cheratam anedi oka rakamga code of conduct ki viruddham kada avunu అయితే పర్మిషన్ తీసుకొని చేరచ్చు అదే చెప్తున్నా మీకు అనుకూలంగా మీరు అన్ని పెట్టుకున్నారు ఐఏఎస్ ఎందుకంటే పర్మిషన్ తీసుకుని చేరవచ్చు అని మీరే పెట్టుకున్నారు పెట్టుకున్నాం పొలిటికల్ లీడర్షిప్ పెట్టింది అది రూల్ కాదు అది సో ఆ పర్మిషన్ మీరే ఇచ్చుకుంటారు ఎందుకంటే ఫైల్ మీ దగ్గర నుంచి వెళ్తుంది పర్మిషన్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్ పర్మిషన్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్ అని వెళ్తారు ఇవ్వచ్చు బట్ మన దగ్గర మీరు చూడండి మన దగ్గర దాదాపు మూడు వందల పైచీలకు ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా దీంట్లో ఎంతమంది ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకుంటున్నారు బహుశా నాకు తెలిసి ముగ్గురే మూడు వందల్లో ముగ్గురు అసలు ముగ్గురు నలుగురు నుంచి కూడా కదా నేను మాట్లాడేది అనైతికమా నైతికమా అనేది ఇష్యూ అక్కడ ఇవి ఎందుకు పెట్టారు చెప్పండి మీరు ఫస్ట్ ఎందుకు పెట్టారంటే చెప్తాను దాంట్లో ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంది నేను ఒక ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీగా పనిచేశాను అనుకోండి లేకపోతే ఆర్ఎన్బి సెక్రటరీ పనిచేశాను ఒక పర్టికులర్ కంపెనీకి అనుకోని విధంగా వాళ్ళు 
కి న్యాయంగా చెందాల్సిన దానికన్నా నేను ఎక్కువ లాభం కలిగించే పని చేసి నేను రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర జాయిన్ కావడానికి అవకాశం పని ఏదైనా అవకాశం ఉంటే అది అనైతికం అవుతుంది తప్పవుతుంది అలాంటి పని ఏది చేయలేదు అనుకోండి వాళ్ళు కేవలం నా మెరిట్ అంటే నా ఆరోగ్యం బాగా ఉంది నేను దాన్ని కాదంటలేదు అసలు కానీ ఈ జనరల్గా కూడా అంటే అంటే ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు మీకు తెలియంది ఏం కాదు కదా యువర్ వెరీ సీజన్ ఆఫీసర్ కదా ఎవరు ఎందుకు పెట్టుకుంటారండి ఎవరెందుకు పెట్టుకుంటారంటే ఈయనకి పరపతి ఉంది మన సెక్రటేరియట్లో మన కాగితాలు త్వరగా కదులుతాయి ఈయన ఫోన్ చేసేస్తే ఆయన త్వరగా రెస్పాండ్ అవుతాడు అనే పెట్టుకుంటారండి అంతే అనే పెట్టుకుంటారు అంతే అంతే కదా బట్ అది అనైతికం ఎలా అవుతుంది పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అవుతుంది కానీ అది పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఎట్లా అవుతుంది మీరు మీ వాళ్ళు పెట్టుకునేది ఎందుకు సర్వీసులో ఉన్నప్పుడు మీరు అదే సర్వీస్ని ఉపయోగించుకుని మీరు ఆ కంపెనీ తరఫున మళ్ళీ పైరువేలు చేయటం అనేది ఖచ్చితంగా అనైతికం అవుతుంది నేను ఒకటి చెప్పన ఇప్పుడు మా కొలీగ్ ఎవరైనా రిటైర్ అయిపోయాడు అనుకోండి ఓ పలానా కంపెనీ జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి ఆయన నాకు ఫోన్ చేస్తాడు నేను చీఫ్ సెక్రటరీయో లేకపోతే ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ అని మీరు అనుకోండి ఆయన నా కొలీగ్ అయినా రిటైర్ అయినా ఆయన కనుక ఫోన్ చేసి నేను చేయకూడని పని చెప్తే నేను చేయనండి మీరు వేరు అయితే అయితే ఒకటి ఆయన ఫోన్ చేశాడు కాబట్టి బహుశా ఎల్లుండి చూడాల్సిన ఫైన్లు రేపు చూస్తానేమో అంతే అంతకన్నా తేడా అంతకన్నా తేడా బట్ అది అందరూ మీరులాగా కాదు కదా కొంతమంది వినొచ్చు కదా అందరూ నాలాగా ఉండాలని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అందరూ మీలాగా ఉంటారా ఉండరుగా కరెక్ట్ ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సి చేయండి అంటున్నా మీరు ఇప్పుడు మీ మీరు ఒక రంగంలో ఉన్నారు టీవీ ఛానల్ మీకు ఉంది మీకు ఒక పేపర్ ఉంది పేపర్ నడిపే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో మనకు పదిహేడో పద్దెనిమిదో ఇరవై రెండు ఛానల్స్ ఉన్నాయి మరి వాళ్ళంతా మీలాగా ఉన్నారా లేరుగా ఎందుకు లేరు మరి వాళ్ళంతా మీలాగా ఉండాలా లేకపోతే మీరు వాళ్ళలాగా ఉండాలా అది ఎవరికి వాళ్ళు ఇందాక మీరు చెప్పారు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ పరిమితి విధించుకొని ఏది మంచిదో ప్రయత్నం అయితే చేయాలిగా చేంజ్ ఫర్ గుడ్ చేంజ్ ఫర్ గుడ్ బ్యాడ్ చేంజ్ ఫర్ గుడ్ దే షుడ్ ట్రై నేను మొదట్లోనే చెప్పాను క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఇఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గుడ్ ఇఫ్ యువర్ థింకింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఇఫ్ యువర్ ప్రో యాక్టివ్ దెన్ ఎస్ యువర్ ఆల్వేస్ డిజైరబుల్ ఓకే అంతే కదా రైట్ కమింగ్ టు ఫ్యామిలీ అఫైర్స్ చెప్పండి సో అసలు మీకు పిల్లలు ఎంతమంది వాళ్ళు రామకాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పండి కుటుంబం గురించి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలండి కవలలు ట్విన్స్ ఓ ఇద్దరు కవలలు అవునండి ట్విన్స్ అండి ఇద్దరు కూడా ఎంబీఏ చేస్తున్నారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే ఎంబీఏ చేస్తున్నారు పెద్ద అమ్మాయికేమో కాస్త నాలాగే ఐఏఎస్ రాస్తే బాగుంటుందన్న ఫీలింగ్ ఆవిడ ఉంది ఈ సంవత్సరం రాద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఉంది ఓకే రెండో అమ్మాయికి ఏమో మీ ఫీల్డ్ అనమాట ఆవిడకి జర్నలిజం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అవును జర్నలిజం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ జర్నలిజం హెచ్ఆర్డి అలాంటి బాగా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఐ థింక్ షీ హ్యాస్ ఎ బెంట్ టువర్డ్స్ హెచ్ఆర్డి జర్నలిజం అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ పెద్ద అమ్మాయికి ఏమో కాస్త ఆర్టికల్స్ వస్తున్నారు మా చిన్న అమ్మాయి కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు ఆర్టికల్స్ కాలేజ్ మ్యాగజైన్కి రాసి పెట్టిందండి ఇంకా పెద్ద అమ్మాయి ఏమో ఇంటర్నేషనల్ చిల్ ఫిలిమ్స్ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ ఫిలిమ్స్ ఫెస్టివల్కి కంపేరింగ్గా చేసింది ఆ తర్వాత అన్ని కాలేజ్ డిబేట్స్లోను కాలేజ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషను మిగతా క్విజ్ కాంపిటీషన్స్లో షీ రిప్రజెంట్ తెలుగు మీలాగా బాగా మాట్లాడగలరా మా పిల్లలు బాగా మాట్లాడతారు బాగా మాట్లాడతారు తెలుగు తెలుగును ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు బాగా నా వైఫ్ కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు తెలుగు తెలుగు సమస్య లేదు ఇప్పుడు తెలుగుతోనే సమస్య వచ్చింది తెలుగు బాగా మాట్లాడతారు నాలాగే బాగా మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే మీరు జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక రెండు వాక్యాలు మాట్లాడితే ముప్పై వాక్యం ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది మీరు అట్లా కావడం చాలా చక్కగా తెలుగులో నాకు తెలుగులో మాట్లాడడం ఇష్టం అండి అంటే ఒకటి ఏమిటంటే చిన్నప్పుడు తెలుగు మీడియంలో తెలుగు మీడియంలో చదవటం ఒకటే కాకుండా మనకి ఉన్న గ్రామీణ నేపథ్యం కూడా గ్రామీణ నేపథ్యం ఒకటి తర్వాత ఒకటి నా మటుకు నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మీరు తెలుగులో ఎంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టుగా మీరు ఇంకో లాంగ్వేజ్లో చేయలేరండి ఎప్పుడు మన లాంగ్వేజ్ చేసినట్టు చేయలేము ఎందుకంటే మనం వేరే భాషలో ఆలోచించి చెప్పాలి చెప్పాలి తర్జుమా చేసి తెలుగులో మనం ఏం చెప్పాలనుకుందో ముందు తయారు చేసుకుని తెలుగులో ఊహించుకొని ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేసి లేదా హిందీలో తర్జుమా చేసి చెప్పాలి అక్కడ భావం రావడానికి అవకాశం ఉండదు 
కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడడానికే ప్రయత్నం చేస్తాను కాబట్టి అప్పుడప్పుడు బయటికి ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు పార్టీల్లో మరి తెలుగులో మాట్లాడితే కొంచెం నామోషీగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు నేను కూడా ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలను అన్న వాళ్ళ వాళ్ళకి స్ఫురించేలాగున ఒక నాలుగైదు వాక్యాలు మాత్రం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేసి మళ్ళీ తెలుగు వెళ్ళిపోతాం ఇంగ్లీష్ రాదనుకోకుండా ఇంగ్లీష్ రాదనుకోకుండా ఉండడానికి మన డిక్షను మన ప్రొనౌన్సియేషను మన గ్రామరు అన్ని కలిసి వచ్చేలాగా ఒక నాలుగైదు వాక్యాలు మాత్రం మాట్లాడి అదొకటి <laughs> and the next immediate happiest moment was uh, when i physically saw mm. uh, the two girls mm. uh, they were just uh, i think 7 uh, minutes or 10 minutes old at that time okay mm. uh, when i saw them in the incubator they were put in the incubator yeah, chana, mm, chana that was anta santosham eppudu na kalagadu kalagadu da endukante that is something which you cannot describe maatallo varninchadaniki veelika ananta santosham it was it was pure sheer delight and chaala ekku baadha kaligindi ekko ka baadha kaligindi emitante ma koncham pillu late ga puttarandi time koncham ekku ga chaala samasralu jaripoyindi kabatti sudden ga baadha kaligindi kaakunda aa baadha chaala naadlu continue ayindi ayyo inka pillu puttaledu pillu puttaledu emiti endi anna aa baadha koncham ఇబ్బంది పెట్టింది కానీ ఇంకా వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత ఇంకా బాధ దాని తర్వాత దాని తర్వాత దాని తర్వాత బాధ కలిగించింది ఒక్కటండి మా అమ్మగారు చనిపోయినప్పుడు అండి మా అమ్మగారు వరంగల్లో ఉంటారు మా నేటివ్ ప్లేస్ వరంగల్ అండి ఆవిడ ఒకరోజు ఫోన్ చేసిందండి ఫోన్ చేసి నిజంగా అప్పుడు నాకు ఎంత బాధ కలిగిందంటే ఆవిడ ఫోన్ చేసి ఒకటే అనింది ఏంట్రా మన ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు నాతో నిన్నటి నుంచి మాట్లాడడం మానేశారు అనింది ఎందుకమ్మా అన్నాను ఏమి లేదురా నువ్వు చీఫ్ సెక్రటరీ అయినప్పుడేమో అందరు వచ్చేసి నన్ను బాగా మెచ్చుకున్నారు అమ్మ నువ్వు చీఫ్ సెక్రటరీకి తల్లివి ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి పరిపాలన అంతా చూసే ఆయనకి ఇప్పుడు తల్లివి అయిపోయావు అని చెప్పేసి బాగా పొగిడారు మెచ్చుకున్నారు అలాంటి వాళ్ళే ఎందుకో నిన్న పొద్దున్న నుంచి నాతో మాట్లాడలేదురా అన్నారు ఏమిటి ఎందుకు మాట్లాడలేదమ్మా అన్నాను ఏం లేదురా ఏదో పేపర్ తీస్తున్నారు చదువుతున్నారు మళ్ళీ నా దిక్కు చూస్తున్నారు గుసగుసలు ఆడుకుంటున్నారు లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప నాతో మాట్లాడలేదు ఏమిట్రా అని ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి ఏడ్చింది ఫోన్ చేస్తే బాధపడేవాడిని కాదు ఏడ్చింది ఏడ్చినప్పుడు చాలా బాధపడ్డానండి అంటే సరే నేను ఉద్యోగంలో ఉన్నాను ఆటుపోట్లు ఎదుర్కోవాల్సిందే డక్కా మొక్కలు తినాల్సిందే ఒకసారి సంతోషం అయితే ఒకసారి బాధపడాల్సిందే తప్పదు ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ కానీ ఏ తప్పు చేయని మా అమ్మ కూడా ఏడవాల్సి వచ్చేసిందే నేను చీఫ్ సెక్రటరీ అయినప్పుడు సంతోషపడింది బట్ తర్వాత అదే చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడే ఏడవడానికి కూడా కారణం అయిపోయానా అదేమిటి అన్నది మాత్రం చాలా బాధ కలిగింది ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులకి మా అమ్మగారు చనిపోయారు చనిపోయినప్పుడు నేను పక్కన లేనండి ఎందుకంటే ఆవిడ్ని వరంగల్ తీసుకొస్తున్నాం అంబులెన్ వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకొస్తున్నాం అంబులెన్స్కి మార్గ మధ్యలోనే చనిపోయింది అయ్యో ఒక మాట మాట్లాడి అమ్మ నేనేమి తప్పు చేయలేదు అని చెప్పే అవకాశం కూడా నాకు దేవుడు ఇవ్వలేకపోయాడే అని మాత్రం బాధపడ్డాను అంటే మీకు ఇంకొకటి ఉంది మీ మీద ఒక విమర్శ అది కుటుంబానికి సంబంధించి చెప్పండి మీ పేరెంట్స్ని మీరు పట్టించుకోలేదు అనేది అబ్బాయి అలాంటిది ఏమీ లేదండి ఎందుకు వచ్చింది మరి ఎందుకు వచ్చిందంటే అండి యాక్చువల్గా మీరు మీ ఎందుకు వచ్చింది అంటే నేను చెప్తాను మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ అటాచ్ టు దేర్ ప్లేస్ నేటివ్ ప్లేస్ అంటే మాది అసలు మనం సహజంగా కుటుంబాల్లో అయినా సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని మీరు వెళ్ళి విడిచిపెట్టి హైదరాబాద్ వచ్చి నాతో ఉండండి ఎందుకంటే మీకు ఇంకెవరు లేరు కదా ఇంకో చిన్న కొడుకు లేకపోతే పెద్ద కూతురు లేదు కాబట్టి నా దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఉండొచ్చు కదా అని నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా లేదు రా మనం ఇల్లు విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వస్తాం ఎందుకు వస్తాం అని అనేవాళ్ళు తప్ప ఎప్పుడో పెళ్లికో లేకపోతే ఏదన్నా చిన్న ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఒక్క పూట అది కూడా మాకు వరంగల్ అంటే రెండున్నర గంటలు పొద్దున వచ్చేసి సాయంత్రం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కాకపోతే నేను టొబాకో బోర్డులో ఉన్నప్పుడు గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు 
దాదాపు చాలా కాలం నాతోనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు తెలుసు వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రయారిటీసు వాళ్ళ చాదస్తం వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళంతా తెలిసిన వాళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి ఎవరో ఒకరు ఉండాలి మన ఫాస్ట్ లైఫ్లో ఇంట్లో వాళ్ళు కూర్చొని కబుర్లు చెప్పడానికి ఎవరు ఉండరు అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు వరంగల్లో ఉండేది ఒక కాలనీలో అండి చుట్టుపక్కల అందరు ఇండ్ల వాళ్ళు ఉంటారు అంతా మాట్లాడుకుంటారు స్నేహంగా ఉంటారు నేనేమో బంజారా హిల్స్ లో ఉంటానండి రోడ్ నెంబర్ పన్నెండులో మీకు తెలుసు కదా బంజారా హిల్స్ లో ఇంటి పక్క వాళ్ళు కూడా ఇంటి పక్క వాళ్ళతో పెద్దగా మాట్లాడే సంబంధాలు ఉండవు అసలు పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కూడా తెలియదు కాబట్టి ఇంకా మా అమ్మగారు ఏమైనా ఎవరంటే నువ్వు చీఫ్ సెక్రటరీ నీ ఇంటి ముందర సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఎవడొచ్చినా వాడు లోపలికి రానివాడు నాతో మాట్లాడడానికి ఎవడు వస్తాడు నాకు ఇక్కడే హాయిగా ఉంది అని చెప్పేసి అలాంటి సందర్భం తప్ప ఇంకేమి లేదండి కాబట్టి ఫాదర్ చాలా అభ్యుదయవాది కదా అవునండి అవునండి మీకు ఏదో ఉన్న పన్నెండు ఎకరాలు పది ఎకరాలు చాలా చాలా ఇచ్చేసాడండి అది దానం చేయాలని పేదలకి ఆయన చాలా చాలా మీరు మీరు చాలా చాలా ఇచ్చాడండి చాలా వచ్చాడు నాకు మిగిల్చింది ఆయన చాలా తక్కువ మిగిల్చాడు నేను ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు ఒక ఉద్యోగం ఉంది తర్వాత నాకు పెద్దగా బర్డన్ ఏం లేదు కానీ కమిట్మెంట్స్ లేవు కదా తమ్ముళ్ళ పెళ్లిలో చెల్లెల పెళ్లిలో అక్క సంసారం చూసుకోవాల్సిన కమిట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఐ వెంట్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ వాట్ ఎవర్ మీ అత్తగారు మామగారు బాగా రిచ్ అనుకుంటారు కదా ఆయన రిచ్ అంటే ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెద్దగా కడతాడు బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంతా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ పోతుంది నాకేం రాలేదండి నాకేం రాలేదు గవర్నమెంట్ కే కానీ అల్లుడికి ఏమట్లా అంతే రండి గవర్నమెంట్ కే ఇస్తాడు ఆయన రెగ్యులర్ గా లెక్కలు కట్టి కానీ గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చినట్టు అల్లుడికే మనరాళ్ళకి ఇస్తాడు ఏమండి చూద్దాం మీ మాట నిజం వస్తుంది మనరాళ్ళకి మా ఫాదర్ చెప్పినట్టు చాలా మందికి ఇచ్చేసామండి లాస్ట్ లో కొంత మిగిలింది ఇంకా అది నేను మాత్రం తీసేసాను అమ్మేసాను ఇప్పుడు ఊళ్ళో పెద్ద సంబంధం అందులో మా నాన్నగారు అమ్మగారు పోయిన తర్వాత టౌన్ తోనే పెద్దగా సంబంధాలు లేవు పోవాల్సిన అవసరం లేదు అందులో అప్పుడు బిజీగా ఉండేవాడిని ఆ డ్యూటీలో ఆ జాబ్ లో పోవడం కూడా కుదరలేదు ఇప్పుడు వెళ్లాలన్నా వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు పలకరించే వాళ్ళు పెద్దగా అక్కడ లేరు కాబట్టి వెళ్ళడం అంటూ ఏమి జరగలేదు ఇప్పుడు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ పోస్ట్ మీరు కోరుకుంటే వచ్చిందా లేకపోతే మిమ్మల్ని వాళ్ళు కోరుకునేసారా ఒరిజినల్ గా అసలు నాకు ఇదండి ఎక్స్టెన్షన్ ఇద్దామని ఐడియాలో ఉన్నారండి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఒకసారి ఇచ్చారు ఒకసారి ఇచ్చారు మళ్ళీ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ ఇద్దామని ఆలోచన కొంత ఉండింది నేనేమనుకున్నానంటే బయట వాళ్ళు ఏంటి ప్రతిదీ రమాకాంత్ రెడ్డి మొనోపలైజ్ చేయడమేనా ఈయన చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా ఆయనకే ఇస్తారు ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తారు మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్టెన్షన్కి రెడీ అవుతున్నట్టుగా అనుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏదో పోస్ట్ కూడా రిజర్వ్ చేస్తున్నారట అని చెప్పేసి అప్పటికి బహుశా ఒక ఒక పోస్ట్ ఖాళీ అయిందండి ఒక పోస్ట్ ఖాళీ అవబోతుంది అవబోతుంది కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఏదో రిజర్వ్ చేస్తారట ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడట ఇలాంటివన్నీ కొంచెం కొలీగ్స్ నుంచి నాకు కొంచెం మై ఓన్ ఛానల్స్ నాకు వినబడ్డాయి నేనేమనుకున్నానంటే ఇన్నాళ్ళు కొలీగ్స్ అహస్ అసహించుకునే పరిస్థితులు కాకుండా రమాకాంత్ రెడ్డి మంచివాడు అని ఏదో గుడ్ కాంట్రాక్ట్ సర్టిఫికెట్తో బతికి బతికిన వాడిని కాబట్టి రిటైర్మెంట్ నెల రోజులు ఉందనంగా బ్యాడ్ కాంట్రాక్ట్ సర్టిఫికెట్ మనకెందుకు ఎందుకు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అలాంటి ఆలోచన ఏదన్నా ఉంటే వద్దులేండి అంటే లేదు మీ హెల్త్ బాగానే ఉంది మీరు బాగా పనిచేశారు కదా కాబట్టి మీ సర్వీస్ మేము వాడుకుంటాం అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ వాస్ కైండ్ ఎనఫ్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అవునండి సో వాటి ఇంకా మీకు మిగిలిన కోరిక ఏంటి ఇంకా లైఫ్లో నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే కోరికలు అంటే పెద్దగా లేవండి మీరు నమ్ముతారు నమ్మరు చాలామంది నమ్మరు కానీ నా ముప్పై ఏడేళ్ల సర్వీస్లో అండి నేను అగ్రికల్చర్ డైరెక్టర్ చేసిన లేకపోతే కోఆపరేటివ్ మేనేజింగ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చేసిన టొబాకో బోర్డు చేసిన ఆ తర్వాత ట్రాన్స్కోకి ఇదైన లేకపోతే రూరల్ డెవలప్మెంట్ చేసిన అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ చేసిన ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ చేసిన చీఫ్ సెక్రటరీ చేసిన అవి ఎలా వచ్చాయంటే నా వెంబడే నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి తప్ప నేను పైరవి చేసి వాళ్ళని వెళ్ళి ప్రదాయపడి వీళ్ళని వెళ్ళి చేతులు పట్టుకొని మీరు ఎలా చేయించాలని చెప్పి నేను ఎన్నడూ ఏది అడగలేదండి కాబట్టి నేను ఒకటే నమ్ముతానండి కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అది నాకు వస్తున్నాయి కాబట్టి రావాల్సింది కాబట్టి వచ్చాయి కాబట్టి ఇక ముందు కూడా నాకు రావాల్సింది ఏదన్నా ఉంటే వస్తుంది అది రాకూడదు అనుకుంటే రాదు రాకూడని దాని కొరకు మనం బాధపడ్డం ఎందుకు వచ్చిన దాన్
కాబట్టి నిజంగా నా కోరికలు ఏమి లేవండి నాకన్నా మా సర్వీస్లో బాగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రిలియంట్స్ ఉన్నారు మేధస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ చాలా పోస్టులు వాళ్ళని కాదు నాకు వచ్చాయి నేను సంతృప్తి పడ్డాను వాళ్ళకి ఎందుకు రాలేదో నాకు తెలియదు వాళ్ళకు కూడా వచ్చి ఉండాల్సింది వాళ్ళకి రాలేదు నాకు వచ్చాయి ఐఎమ్ హ్యాపీ అంతకన్నా మిగతా ఎవరికి ఏమి వద్దు ఉన్నాయన్నీ నాకే కావాలి అన్నది నాకు ఎప్పుడు లేదండి నేను అనుకోకుండా వచ్చాయి హెల్త్ బాగానే ఉంది కాబట్టి పని చేస్తాను అని ప్రభుత్వంలో పెద్దలు అనుకున్నారు కాబట్టి వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను వచ్చిన ఉద్యోగానికి ఇది టోటల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ యూర్ అండి ఇప్పుడు పది నెలలు అయిపోయింది సో ఇంకా నాలుగు నెల నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు నెలలు ఉందండి రెండు ఎలక్షన్స్ నేను చేయాలి ఒకటి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ చేయాలి అది బహుశా కోర్టులో ఏదో వ్యాజ్యం ఉన్నట్టుంది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ లోకల్ రూరల్ లోకల్ బాడీస్ కూడా చేయాలి అంటే జిల్లా పరిషత్ పంచ పంచాయత్ గ్రామ పంచాయత్ పంచాయత్ సమితి అంటే ఎంపీపీ అంటాం అవన్నీ చేయాలండి అవి కూడా చేస్తాను తప్పకుండా చేస్తాను చేయాలి కదా ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది మున్సిపల్ ఎలక్షన్ ఎప్పుడు లోపు జరిగిపోతుంది అది హైకోర్టులో ఒక జడ్జ్మెంట్ రావాలండి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ బహుశా పద్మనాభ రెడ్డి గారని ఎవరో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేశారని విన్నాను అది నోటీస్ ఇష్యూ చేశారు హైకోర్టు నుంచి నాలుగు వారాలు గడివిస్తూ కౌంటర్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయ్యి డేషనివ్వంగానే ప్రభుత్వం దే విల్ కమ్యూనికేట్ మీ రిజర్వ్ చేసిన ఏరియాస్ ఏమిటి ఏ వార్డ్స్ ఏ పోస్టులు అని అది రాగానే నేను నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేసే ఉద్దేశంలోనూ అంటే ప్రాబబ్లీ ఒక సిక్స్ మంత్స్లో ఛాన్స్ ఉందా నేను అనుకోవడం ఒక నాలుగు నెలలలో జరగాలని అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం కూడా ఒక పాయింట్ దాటి గవర్నమెంట్ ఏమి డిలే చేయలేదు కదా అవును అంతే కదా అవును కాబట్టి ఒక నాలుగు నెలలో జరగచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను బహుశా ఈ మధ్య కూడా మీరు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చూసి ఉంటారు కొంతమంది సంబంధిత మినిస్టర్ కూడా ఇచ్చినట్టున్నాడు సో నాలుగు నెలల్లో జరగచ్చు అండి సో మీ హయాంలో లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్ కాస్త పద్ధతిగా జరగాలని కోరుకుంటూ తప్పకుండా ఏ ఇప్పుడు దాకా ఏది చేసినా పద్ధతిగానే చేశాను కాబట్టి మామూలుగా కూడా ఈయన పద్ధతిగానే చేస్తాడని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ కన్నా తగ్గాల్సిన అవసరం నాకు లేదుగా లేదని లేదని కూడా కాదు ఇంక మరింత పట్టుదలతో నేననేది తప్పకుండా చేస్తాం ఎందుకంటే ఎందుకంటే బికాజ్ జరుగుతున్న పరిణామాలని చూస్తున్నారు కనుక కనీసం ఎక్కడో దగ్గర దాన్ని ప్రతిఘటించడం కోసం కృషి చేయాలి కదా there is always room for improvement yes. and uh, let us do our best exactly so kunda chene local bodies lo ipudu unna money influence gaane unde itratra gaane avinni kuda control cheyataniki meeru gattiga kushi cheyalanu korukuntu ee program ki vachinanduku thank you very much thank you thank you very much thank you